now clear now clear okay ipa clear a irukengraanga okay 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 ipa nama beginning la inda bus la inda start pannikalam so beginning la inda pona abingiradha nenikiren ena idu vare audio clear a illa abingira pa nama mid la inda poradhu enda beginning la inda pola so right first la inda sollu nama the dnpsc ipa pudusa maari irukka koodiya inda syllabus la unit 8 unit 9 romba romba important appadi namakku theriyum so the unit 8 abingiradhula namakku 40 questions kekkranga இந்த ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது தமிழ் சொசைட்டி தமிழ் சமூகம் கலாச்சாரம் பண்பாடு மற்றும் தமிழ்நாட்டில் தோன்றி வளர்ந்த சமூக இயக்கங்கள் அதுதான் இது வந்து நம்ம தமிழ் படித்தவங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கும் ஆனால் ஆங்கிலம் படித்தவர்களும் இதை படித்தாகணும் அதில் தமிழ் இலக்கியம் வரும் தமிழ் வரும் தமிழ் சம்மந்தப்பட்ட வார்த்தைகள் வரும் ஒரு நல்ல ஒரு சிலபஸ் இந்த சிலபஸ் இதில் நாற்பது வினாக்கள் கேட்கக்கூடிய அவ்வளோ ஒரு நல்ல வெயிட்டேஜ் இருக்கக்கூடிய பாட் ஸோ இதுக்கான கிளாஸஸ் கண்டினியூவாக நம்ம வீகாவுடைய யூடியூப் சேனலில் லைவ் கிளாஸாக நம்ம எடுப்போம் இதுக்கு நோ ஃபீ நீங்கள் யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இதில் வேணாலும் நம்ம நீங்கள் உங்களுக்கு டவுட் அப்படின்னாலும் இதில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் நான் அதில் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ரைட் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே இன்னைக்கு தமிழ் சமுதாய வரலாறு அப்படிங்கக்கூடிய இந்த பகுதியில் தமிழ் சமூகம் அப்படின்னா என்ன அதான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு தமிழ் சமூகம் அதுக்கப்புறம் தான் தமிழ் மொழியினுடைய வரலாறு அதுக்கப்புறம் தொல்லியல் கண்டுபிடிப்பு அதுக்கப்புறம் சங்ககால இலக்கியத்திலேருந்து இக்கால இலக்கியம் இதுதான் சிலபஸ் ஸோ தமிழ் சமூகம் அப்படின்னா என்ன முதல்ல தமிழ்னா என்ன அடுத்தது சமூகம்னா என்ன அதை பார்ப்போம் தமிழ் அப்படின்னா என்ன தமிழ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுது அப்படின்னா இலக்கியங்களில் இனிமையும் நீர்மையும் தமிழ் எனல் ஆகும் அப்படிங்குது இனிமையும் நீர்மையும் தான் தமிழ் அப்படிங்குது தமிழினுடைய அர்த்தமே அதான் அப்படிங்கிறாங்க எந்த இலக்கியம் சொல்லுது பிங்கள நிகண்டு அப்படி பிங்கள நிகண்டுல சொன்னாங்கன்னு நமக்கு சொன்னவர் சூவே சுப்பிரமணி சூவே சுப்பிரமணி அப்படிங்கக்கூடியவர் தான் அதை சொன்னார் ஸோ அப்படின்னா தமிழ் அப்படின்னா அதனுடைய பொருளே என்ன அப்படின்னா இனிமை அப்படின்னு அர்த்தம் தமிழ் என்றால் இனிமை என்ற அர்த்தம் சரி ரைட் அப்படின்னா சமூகம் அப்படின்னா என்ன சமூகம் அப்படின்னா இதுதான் சமூகம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பல அடுக்குகள் சேர்ந்தது தான் சமூகம் எந்த ஒரு அடுக்குகள் சேர்ந்தது சமூகம் குளம் இந்த குளத்துக்கு முன்னாடி குடும்பம் நம்ம அம்மா அப்பா இப்படி ஒரு குடும்பமா இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த குடும்பம் இந்த குடும்பம் போல சேர்ந்தது ஒரு குளம் அதனைக்கு வந்து ஒரு ஜாதி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு உங்களுக்கு ஒரு புரிதலுக்காக சொல்றேன் ஜாதி அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சிருக்கான் அதையெல்லாம் சேர்ந்தது ஒரு கூட்டம் அடுத்தது அந்த கூட்டம் எல்லாம் சேர்ந்தது ஒரு பெரும் குழு அந்த பெரும் குழு சேர்ந்தது தான் சமூகம் அப்படிங்கிறாங்க சமூகம் அப்படின்னா எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு குடும்பம் ஆரம்பிச்சு குளம் கூட்டம் பெருங்குழு அதுதான் சமூகம் தமிழ் சமூகம் தொன்மையான இனிமையான தமிழை தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடிய சமூகத்தை தான் ஒரு பெரும் குழுவை தான் தமிழ் சமூகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் தமிழ் சமூகம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தாச்சு இந்த தமிழ் சமூகம் அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கிறப்ப குடும்பம் தான் சமூகத்தினுடைய அடிப்படை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ சமூகத்துக்கு அடிப்படை உறுப்பே குடும்பம் தான் அந்த குடும்பம் அப்படிங்கிறது அப்படின்னா தமிழ் சொல்லா ஏன்னா நிறைய சொற்கள் தமிழ் சொல்லா அப்படிங்கிறதுலே ஒரு நமக்கு ஒரு பிணக்கு உண்டு சரி அப்படினா அந்த குடும்பம் அப்படிங்கிறது தமிழ் சொல்லு தான் இதுக்கு இலக்கியத்தில் ஆதாரம் இருக்குது எப்படி இடும்பைக்கே கொள்கலம் கொல்லோ குடும்பத்தை குற்ற மறைப்பான் உடம்பு இந்த குரலை நீங்க மறைப்பான அவசியம் கிடையாது இது ஒரு திருக்குறள் இந்த திருக்குறள் என்ன வார்த்தை சொல்றாரு பாருங்க நான்காவது சீர்ல இடும்பைக்கே கொள்கலம் கொல்லோ குடும்பத்தை குடும்பம் அப்படிங்கிற வார்த்தைய திருவள்ளுவர் தன்னுடைய ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது குரல்ல கையாள்றார் குடும்பம் என்ற வார்த்தையை முதன் முதலில் தமிழ் இலக்கியத்தில் கையாண்டது திருவள்ளுவர் கையாண்ட நூல் திருக்குறள் இதைத்தான் எஸ்ஐல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கொஸ்டின்ல கேட்டிருந்தாங்க இதை நம்ம வீகாவுடைய எஸ்ஐ நம்ம மாடல் எக்ஸாம் கொஸ்டின் டெஸ்ட் கொஸ்டின்லாம் வச்சிருக்கிறப்ப இதையும் நம்ம விடாத கேட்டிருந்தோம் இது அப்படி அங்க எக்ஸாம்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருந்தது ஸோ அதனால தான் நம்ம சொல்றோம் டெஸ்ட் நீங்க மிஸ் பண்ணாம எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லக்கூடியது ரைட் ஸோ அப்படின்னா திருவள்ளுவர் மட்டும்தான் குடும்பங்கிற வார்த்தையை சொல்லியிருக்கிறாரா இல்ல சங்க இலக்கியங்களையும் நிறைய வார்த்தைகள் அதற்குன்னு இருக்குது என்னென்ன வார்த்தைகள் இருக்குது குடம்பை குடம்பை அடுத்தது குடும்பு அடுத்தது கடும்பு 
இதெல்லாம் சங்க இலக்கியத்தில் குடும்பத்தை பற்றி சொன்ன வார்த்தை இந்த குடும்பை அப்படிங்கிற அந்த சொல் மட்டும் சங்க இலக்கியத்தில் இருபது தடவை சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா குடும்பை அப்படின்னா குடும்பத்தை சொல்லுது எத்தனை முறை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இருபது முறை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்தது குடும்பு சார் குடும்பு குடும்பு அப்படின்னா என்ன குடும்பு என்றால் கூடி வாழ்வது என்று அர்த்தம் சோ குடும்புனா என்ன அர்த்தம் கூடி வாழ்வது அதோட குடும்பு அப்படிங்கறதுல அம் அப்படிங்கிறது விகுதி இது இலக்கணத்தை பத்தி நம்ம பார்த்திருப்போம் புரியாத சும்மா என்னங்கிற மட்டும் தெரிஞ்சு ரொம்ப எல்லாம் போக வேண்டாம் சோ அம் அப்படிங்கிறது விகுதி அப்படிங்கிறதுலாம் பார்த்திருப்போம் அம் அன் இதெல்லாம் விகுதி சொல் அப்படிங்கறதுல நம்ம பகுத உறுப்பு லக்கணத்துல ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப தமிழாச்சார் அப்படி கத்து நடத்திருப்பார் ரைட் அந்த அம் இந்த குடும்பு அப்படிங்கிற அந்த சொல்லோடு அம் என்ற விகுதியையும் சேர்த்தால் குடும்பம் என்று மாறுகிறது சோ அப்படின்னா குடும்பம் என்றால் கூடி வாழ்வது என்று அர்த்தம் சோ இப்படிதான் சங்க இலக்கியங்கள்ல இருக்குது சார் சங்க இலக்கியங்கள் இந்த வார்த்தை தான் இருக்குதா இது மட்டும் இல்ல குடும்பத்துக்கு இன்னும் நிறைய பேர்கள் உண்டு இல் மனை அப்படின்னு தொல்காப்பியம் சொல்லுது சார் இல்லுனா இல் அப்படின்னா தங்குவதுன்னு அர்த்தம் அதான் இல் அறம் அப்படின்னு சொல்றான் தங்கக்கூடிய இடம் அடுத்தது மனை நம்ம சொல்லுவாங்க மனைவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மனை என்றால் வீடு மனைவி அப்படி என்றால் அந்த வீட்டை ஆளக்கூடியவர் மனைவி அப்படின்னு குடும்பத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய வசிப்பிடத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய தொல்காப்பியம் சொன்ன சொற்கள் எந்தெந்த நூல் சொல்லுச்சு அப்படிங்கிறத நமக்கு மிக முக்கியம் இல் மனை சார் இது இல்லாம இது இல்லாம நிறைய பேர் இருக்குப்பா என்னென்ன குரம்பை புலப்பில் முன்றில் முன்றில் அப்படின்னா என்ன ஒண்ணும் இல்ல சங்க இலக்கிய காலத்துல கூட அணிலாடு முன்றிலார் அப்படின்னு ஒரு ஒரு இலக்கிய புலவர் ஒருத்தவங்க வருவாங்க முன்றில் அப்படின்னா என்னர்த்தான் இந்த வீட்டினுடைய முகப்பு இருக்கு பாத்தீங்களா அதைத்தான் முன்றில்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது குடில் இப்ப நிறைய பேர் வீட்டுக்கு எல்லாம் பேர்லாம் வைப்பாங்க குடில் அடுத்தது கூரை கூரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஊர உலகமே ஒரு கூரை தான் சொல்லுவாங்க கூரை அப்படின்ட்டு அடுத்தது வரைப்பு வரைப்பு அப்படின்னா எல்லைன்னு அர்த்தம் அடுத்தது முற்றம் முற்றம் அப்படிங்கிறதுல இந்த காரைக்குடி இந்த மாதிரி வீடுகள்லாம் பழமையான ஏரியாக்கள் இருக்கக்கூடிய முற்றம் அப்படிங்கிறது வீட்டுக்கு நடுவில் வச்சு கட்டக்கூடிய முற்றம் அடுத்தது நகர் மாடம் இப்படிலாம் குடும்பத்துக்கு பல பேர் உண்டு ஸோ சமூகத்தினுடைய அடிப்படை குடும்பம் இந்த குடும்பங்கிற வார்த்தையை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்னது திருவள்ளுவர் திருக்குறளில் சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்தது குடம்பை அப்படிங்கிற சொல் இருபது இடங்களில் சங்க இலக்கியத்தில் வந்திருக்குது குடும்பம் அப்படின்னா கூடி வாழ்தல் அர்த்தம் ஸோ இந்த சமூகத்துக்கு அடிப்படையே குடும்பம் தான் இந்த தமிழ் சமூகம் அப்படின்னா தமிழ் மொழியை பேசக்கூடியவர்கள் வாழக்கூடிய ஒரு பெரும் கூட்டம் தான் தாய்மொழியாக கொண்டவர்களுடைய கூட்டம் தான் தமிழ் சமூகம் சரி இந்த தமிழர்கள் யாரு இந்த தமிழர்கள் யாரு அப்படிங்கிறத பத்தி ஆராய்ச்சியாளர்கள் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் எல்லாம் நிறைய விஷயங்களை நமக்கு புத்தகங்கள்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படி சொல்றப்ப நான்கு மிக முக்கியமான விஷயங்களை சொல்றாங்க என்னென்ன விஷயம் தமிழர்கள் அப்படிங்கக்கூடியவங்க தமிழர்கள் அப்படிங்கக்கூடியவங்க எங்க இருந்து வந்திருக்காங்க குமரி கண்டம் அப்படிங்கிற பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் மாந்தன் முதன் முதலில் தோன்றிய இடம் மனித இடம் முதன் முதலில் தோன்றிய இடம் சொல்லுவோம் அது குமரி கண்டம் அந்த இடத்தை சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா தென்னிந்தியாவிலே வாழ்ந்த பழங்குடிகள் இன்றைய தமிழகத்திலேயே வாழ்ந்த மிக தொன்மையான குடிகள் அதாவது ஆதி குடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டாவது கருத்து மூன்றாவது கருத்து நமக்கு நிறைய புத்தகங்கள் நம்ம பள்ளி பாட புத்தகங்களே படிக்கிறப்ப நிறைய கான்ட்ரவர்சியா புத்தகங்கள்லயே சிக்ஸ்த்ல ஒன்று இருக்கும் லெவன்த்ல ஒன்று இருக்கும் அப்படி கொடுத்துருக்குது இல்ல குமரி கண்டத்தில் தான் மனிதன் முதன் முதலில் தோன்றினான்னு வரும் ஆனா இன்னொரு இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னா ஆப்பிரிக்காவில் தான் மனிதன் முதன் முதலில் தோன்றினான்னு வரும் ஸோ மூன்றாவது பாயிண்ட் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து இந்தியாவிற்கு கடல் வழியாக வந்தவர்கள் கடல் வழியாக வந்தவர்கள் யாரு நான் யாரை பத்தி சொல்றேன் தமிழர்களை பற்றி சொல்றேன் நான்காவது பாயிண்ட் சொல்றாங்க மத்திய ஏசியா சென்ட்ரல் ஏசியாவில் இருந்து இந்தியாவிற்கு வந்தவர்கள் அல்லது வட இந்தியாவில் இருந்து இந்தியாவிற்கு வந்தவர்கள் சார் வட இந்தியாவில் இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தவர்கள்னா இது ஒரு பொய் சொன்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படி கிடையாது வட இந்தியாவில் சிந்து வெளி நாகரீகம் அந்த சிந்து வெளி நாகரீகத்தில் ஆரியர்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் மைக்ரேட் ஆகி வந்து இங்கே நம்ம செட்டில் ஆனவர்கள் தான் தமிழர்கள் அப்படின்னா இந்தியாவினுடைய தொன்மையான குடி இந்தியாவே தமிழர்கள் தான் ஆட்சி செய்தார்கள் அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம ஒரிசாவினுடைய முன்னாள் முதன்மை செயலாளர் தற்போது சிறப்பு ஆலோசகராக இருக்கக்கூடிய ஐயா திரு பாலகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள்லாம் கூட சொல்லுவாங்க சிந்துவெளி மக்களும் தமிழர்கள் தான் அங்கிருந்து வந்தவங்க தான் சொல்லுவாங
ஸோ அப்படி இந்த மாதிரி நிறைய கருத்துகள் இருக்குது இந்த நான்கு கருத்துகள் தான் தமிழர்களை பற்றி சொல்லக்கூடியது என்னென்ன நான்கு கருத்துக்கள் ரிப்பீட் பண்ணுவேன் தமிழர்கள் அப்படிங்கிறவங்க எங்கேருந்து வந்தவங்களாக இருப்பாங்க குமரி கண்டத்தில் பிறந்தவர்களாக இருப்பாங்க ஒன்று ரெண்டு தொல் தமிழகத்திலேயே தென்னிந்தியாவிலேயே பழங்குடியாக இருந்திருக்கலாம் மூத்த குடி மனிதன் பிறந்து அப்படியே குறைங்கிலிருந்து வளர்ந்ததுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய மூத்த குடியாக இருந்திருக்கலாம் அது ரெண்டு மூணாவது ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து கடல் வழியாக இந்தியாவிற்கு வந்தவர்கள் இது மூணு அடுத்தது நாலாவது பாயிண்ட் என்ன சென்ட்ரல் ஏசியா அல்லது நார்த் இந்தியாவிலிருந்து மத்திய ஆசியா அல்லது வட இந்தியாவிலிருந்து தமிழகத்திற்கு வந்தவர்கள் சவுத் இந்தியாவுக்கு வந்தவங்க இந்த நான்கு பாயிண்ட் இதுதான் தமிழர்கள் சொல்றாங்க எதுல சொல்றாங்க இலக்கியம் வழியாக சொல்றாங்க வெளிநாட்டவர்கள் குறிப்புகளில் சொல்றாங்க அகல ஆய்வுகளில் ஆர்கியாலஜி சர்வேல இந்த எக்ஸாமேஷன் சொல்லக்கூடிய அகல ஆய்வுகளில் சொல்றாங்க ரைட் இப்ப இலக்கியம் அப்படிங்கிறது என்ன சொன்னது இந்த இலக்கியம் தமிழ் சமூகத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய கால கண்ணாடின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு இலக்கியத்தை என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு வரலாற்றை உணர்த்தக்கூடிய கால கண்ணாடி அப்படின்னு சொன்னால் அது இலக்கியம் ஸோ நம்ம தமிழ் இலக்கியம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமையானது அப்படி தமிழ் இலக்கியத்தில் மிக மிக தொன்மையான நூல் அப்படின்னா அகத்தியம் அந்த அகத்தியம் நமக்கு கிடைக்கல அகத்தியம் நமக்கு கிடைக்கல அப்படி நமக்கு கிடைச்சது எது தொல்காப்பியம் நமக்கு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா தமிழில் நமக்கு கிடைத்த பழமையான நூல் அப்படின்னா தொல்காப்பியம் சார் அந்த தொல்காப்பியம் அப்படிங்கிறது எதை பற்றி சொல்லுது இலக்கணத்தை பற்றி சொல்லுது சார் இலக்கணம் இங்கேயிருந்து வந்துச்சு இலக்கணம்னா எனக்கு ஆகவே ஆகாதே பயப்படவே பயப்பட வேண்டாம் இலக்கணத்தில் எல்லா மொழிகளும் பேசுவது எப்படி எழுதுவது எப்படின்னு தான் இலக்கணம் சொல்லும் தமிழ் அப்படிங்கிற இந்த நம்மளுடைய மொழியானது தொல்காப்பியத்தில் எங்கள் மக்கள் இப்படி தான் வாழ்ந்தார்கள் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லிச்சு அந்த பகுதி தான் பொருள் அதிகாரம் அந்த பொருள் அதிகாரத்தில் மிக முக்கியமாக மனிதனுடைய வாழ்க்கையை தமிழ் சமூகத்தினுடைய வாழ்க்கையை மூன்று பிரிவாக பிரித்து சொல் தொல்காப்பியர் சொல்லியிருக்கிறார் என்னென்ன பிரிவு முதல் பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் முதல் பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் நீலகிரியில் <laughs> பழக்க வழக்கம் வேறு எப்படி அந்த கிளைமேட் அப்படிங்கிற அந்த பொழுதை வைத்து மாறப்படுது அதனால தான் அதை முதல் பொருள் சொல்றேன் யாரு தொல்காப்பியர் எதை எதை நிலத்தையும் பொழுதையும் முதல் பொருள் அப்படிங்கிறான் ஏன்னா கொடைக்கால் ரொம்ப மேடா இருக்குது அப்ப அந்த கிளைமேட் வேற சரிங்களா இங்க கடல் பகுதி வேற அங்க நிலம் வேற மாதிரி இருக்குது அது பகுதிக்கு வேற இப்படி நிலத்தை முதல் பொருளா வச்சார் அடுத்தது பொழுது பொழுது அப்படின்னா நேரம் நிமிடம் நாளிகை மாதம் இது எல்லாமே பொழுதுக்குள்ளார அடக்கம் ஸோ இதைத்தான் முதல் பொருள் அப்படின்னு வச்சார் சரி இந்த நிலத்தை மொத்தம் எத்தனையா பிரித்தார் இந்த நிலத்தை ஐந்தா பிரித்தார் என்னென்ன குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படின்னு பிரித்தார் மறுபடியும் சொல்கிறேன் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படின்னு பிரிச்சார் மொத்தம் இதுதான் ஐந்து நிலம் இந்த ஐந்து நிலத்தை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அன்பின் ஐந்தினை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன அர்த்தம் அன்பின் ஐந்தினை அன்பின் ஐந்தினை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட் இப்ப இதை எப்படி சார் பிரிச்சாங்க குறிஞ்சி அப்படின்னா மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் கொடைக்கானல் ஊட்டியை நான் சொன்னேன் மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் குறிஞ்சி முல்லை அதுல இருந்து குறைந்தது காடும் காடு சார்ந்த இடமும் முல்லை மருதம் வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் மருதம் நெய்தல் கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் நெய்தல் இந்த நான்கு வகை நிலப்பிரிவுகள் மட்டும்தான் தமிழகத்தில் இருந்துச்சு பாலை அப்படின்னு ஒரு தனி பிரிவு இல்லை இந்த நான்கும் வழக்கு இழந்தால் வழக்கு இழந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் இப்ப மலையில சுத்த மலை பகுதியில் ஃபுல்லாக அங்கே இருக்கக்கூடிய வாழை சூழ்நிலையே இல்லைன்னா அதை பாலைன்னு சொல்லுவோம் 
இப்ப கால பகுதியில் மரமே இல்லைன்னா அதை பாலைன்னு சொல்லிடுவோம் ஸோ அப்படி தன்னுடைய இயல்பில் இருந்து குறைந்தால் அதை பாலை நிலம்னு சொன்னாங்க மொத்தம் ஐந்து நிலம் இதான் நிலம் சார் பொழுது பொழுதையும் ஆறா பிரிச்சான் பொழுத ஆறா பிரிச்சான் அந்த ஆறுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மிக முக்கியமானது இருக்குது என்னென்ன சிறு பொழுது பெருபொழுது ஸோ பொழுதுகள் எத்தனைன்னு கேட்டால் ரெண்டு தான் பொழுதுகள் எத்தனை ரெண்டு என்னென்ன பெரும் பொழுது சிறு பொழுது அவ்வளவுதான் அந்த பெரும் பொழுது அப்படின்னா என்ன அதுலயே இருக்குது பெரும் பொழுது பெரும் பொழுது கேப்பான் இன்னைக்கு நாள் எப்படி போச்சு பெரும் பாடா போச்சுரா அப்படின்னா பெருசா போயிருக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கு நம்ம நாட்டை கலத்துறதுக்கு ரைட் ஒண்ணும் இல்லை அப்படி பெரும் பொழுது அப்படின்னா இப்ப வருஷம் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஆண்டு அதைத்தான் பெரும் பொழுதுன்னு சொல்றாங்க மாதங்கள பெரும் பொழுது அப்படி ரெண்டு ரெண்டு மாதமா பிரிச்சுக்கிட்டான் பெரும்பொழுதுகள் மொத்தம் எத்தனை ஆறு சோ மொத்தமே மாசம் பன்னெண்டு பெரும்பொழுது எத்தனை ஆறு அப்படின்னா ஒவ்வொன்றே ரெண்டு ரெண்டா பிரிச்சுக்கிட்டேன் அந்த ஆறு பெரும்பொழுது என்னென்ன கார் காலம் கூதிர் காலம் முன் பனி காலம் பின் பனி காலம் இளவேனில் காலம் முதுவேனில் காலம் இதான் ஆறு காலம் ஆறு பெரும்பொழுது இந்த கார் காலம்னா என்ன கார் காலம் அப்படிங்கிறது நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த ஆவணி புரட்டாசி இந்த இந்த காலத்தை கார் காலம் கூதிர் காலம் அப்படி கார் காலம்னா மழை பெய்யக்கூடியது கூதிர் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பாட்டில் கூத காத்து அடிக்குது அப்படின்னு ஒரு பாட்டுலாம் கூட வரும் அப்படின்னா கூது அப்படின்னா அந்த காத்து அடிக்கக்கூடிய ஒரு குளிர் மாதிரி ஒரு காலம் அது ஸோ அந்த கூதிர் காலம் அப்படிங்கிறது ஐப்பசி கார்த்திகை அப்படிங்கக்கூடியது குளிர்க்கக்கூடியது அடுத்தது முன்பணி அப்படிங்கக்கூடியது மார்கழி தை இதை முன்பணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் பழமொழியை சொல்லுவாங்க மார்கழி மாதம் மனையெல்லாம் குளிரும் தை மாதம் தரையெல்லாம் குளிரும்பாங்க அப்படின்னா பனி அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது பின்பணி காலம் பின்பணி அப்படின்னா பனிக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காலம் எது மாசி பங்குனி அதனால தான் திருவிழா அப்போ செய்வாங்க கூழ் ஊத்துவாங்க இது எல்லாமே ஏன்னா வெயில் காலம் ஆரம்பிக்குது கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது உடம்ப குளிர்ச்சி பண்ணணும் கூழ் ஊத்துறது ஸோ பின்பணி காலம் மாசி பங்குனி அடுத்தது இளவேனில் காலம் வெயிலினாவே வெயில் காலம் தான் சித்திரை வைகாசி அதான் சித்திர வெயில் இல்லைனா கத்திரி வெயில்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இளவேனில் சித்திரை வைகாசி ஒவ்வொன்றும் யார் வச்சுட்டீங்கன்னா அடுத்தடுத்த மாதத்தை அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது முதுவேனில் அப்படின்னா ஆணி ஆடி முதுவேணி அப்படின்னா வெயில் உச்சத்தில் இருக்கக்கூடியது ஆணி ஆடி ஸோ இப்படி தான் ஆறு பெரும் பொழுதாக பிரித்தாங்க ஸோ வருடத்தை பகுத்தால் பெரும் பொழுது இன்னொரு ஒரு பொழுது இருக்குது அது என்னது சிறு பொழுது சிறு பொழுதுன்னா என்ன நாளை பகுத்தால் கிடைக்கக்கூடியது சிறு பொழுது ஸோ வருடத்தை பகுத்தால் கிடைக்கக்கூடியது பெரும் பொழுது நாளை பகுத்தால் அதான் நாள்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அதை பகுத்தால் கிடைக்கக்கூடியது சிறு பொழுது இந்த சிறு பொழுது பெருபொழுது ஆறு சிறு பொழுது ஆறு எப்படி காலை நண்பகல் ஏற்பாடு மாலை யாமம் வைகரை அப்படின்னு ஆறு சிறு பொழுதா பிரிச்சிருக்கிறாங்க இந்த ஆறு சிறு பொழுதா எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க இப்ப இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு நேரத்தை ஆறா பிரிக்கணும்னா ஈக்குவலா ஐநாங்கு இருபது ஆறு நாங்க இருபத்தி நாங்க ஒவ்வொரு சிறு பொழுதுக்கு நான்கு மணி நேரம் இப்ப காலை அப்படின்னா காலையில் ஆறு மணியிலிருந்து பத்து மணி வரை நண்பகல் அப்படின்னா பத்து மணியிலிருந்து இரண்டு மணி வரை ஏற்பாடு அப்படின்னா இரண்டு மணியிலிருந்து ஆறு மணி வரை சார் இந்த ஏற்பாடு அப்படின்னா எங்களுக்கு தெரியலையே சார் ஏற்பாடு அப்படின்னா எல் கூட்டல் பாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல் என்றால் சூரியன் பாடு என்றால் மறையக்கூடிய நேரம் அதான் ஏற்பாடு சூரியன் மறையக்கூடிய நேரம் ரெண்டு டு ஆறு எல்லாமே நாலு நாலு மணி நேரம் அடுத்தது மாலை அப்படின்னா ஆறு டு பத்து அடுத்தது யாகம் அப்படின்னா நைட்டு பத்து மணியிலிருந்து அதிகாலை ரெண்டு மணி வரைய அடுத்தது வைகரை அப்படின்னா ரெண்டு மணியிலிருந்து ஆறு மணி வரை வைகரை அப்படின்னு சொல்றோம் இது சிறு பொழுது அப்படிங்கிறத பிரிச்சு வச்சிருக்கிறான் இப்ப ஒவ்வொரு 
இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் நிலம் பொழுது இதைதான் முதல் பொருள் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறோம் இந்த ஒவ்வொரு குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை இதுக்கு ஒவ்வொரு சிறு பொழுதும் உண்டு ஒவ்வொரு சிறு பொழுதும் உண்டுன்னா என்ன இப்போ குறிஞ்சி மலை மலை பகுதிக்கு போனீங்கன்னா கொடைக்கால சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கே இருட்டிடும் ஸோ அப்படின்னா அங்கே என்ன பொழுது அதிகமாக இருக்கக்கூடியது பெரும்பொழுது என்ன பெரும்பொழுது யாமம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது பெரும்பொழுதுன்னா சிறு பொழுது தான் அங்கே பெருசாக இருக்கக்கூடியது யாமம் அடுத்தது முல்லைக்கு மாலை கார் மரம் அதிகமாக இருக்கக்கூடியதுல எப்போதுமே சாயந்தர நேரம் மட்டும் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அதான் மாலை மருதம் வயலும் வயல் சார்ந்த நிலமும் காலை மரம் தான் அதிகமாக இருக்கும் இன்ன வரை எல்லா படத்துலையும் காலம் காத்தால சூரியன் உதயம் போல இருக்கப்ப ஆடு மாடுகளை மேய்ச்சிட்டு வயலுக்கு போகிற மாதிரி தான் காமிப்பாங்க ஸோ மருதம் அப்படின்றா வைகரை நெய்தல் அப்படிங்கிற நிலத்துக்கு எப்போதுமே கடலுக்கு பக்கத்தில் வெயில் அதிகமாகவே இருக்கும் இந்த வேலை இருக்குது பாருங்க கடலுக்கு பக்கத்துலயே நிற்கிறான் அப்படின்னா இது நண்பகல் அப்படிங்கிறது ஸோ பாலை தான் சொல்லிட்டேன் இதில் இல்லாதது பொழுது இதான் ஒவ்வொரு இதுக்கும் இருக்கக்கூடிய சிறு பொழுது அப்படின்ட்டு அடுத்தது ஸோ தொல்காப்பியத்தில் பொருள் அதிகாரத்தில் நிலம் பொழுது சொல்லிட்டாங்க அடுத்தது கருப்பொருள் கருப்பொருள்னா எத்தனை தொல்காப்பியம் மொத்தம் பதினோரு கருப்பொருள்களை சொல்லுது இந்த பதினோரு கருப்பொருள் என்ன அப்படின்னா மனிதன் வாழ்கிறான் அப்படின்னா அவனுக்கு என்று ஒரு தெய்வம் உண்டு அவனுக்கு என்று ஒரு தொழில் உண்டு அவர்கள் வாழக்கூடிய இடத்துல ஒரு பறவை இனங்கள் உண்டு அவர்கள் வாழக்கூடிய இடத்துல ஒரு விலங்கினம் உண்டு அவர்களுக்கு என்று ஒரு இசை கருவி உண்டு அவர்களுக்கு என்று ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சில வகைகள் வைத்திருப்போம் அதைத்தான் கருப்பொருள்னு சொல்றோம் கருப்பொருள் மொத்த எத்தனை கருப்பொருள் பதினொன்னு ரைட் அது தெரிஞ்சா போதும் அடுத்தது உரிப்பொருள் உரிப்பொருள் அப்படின்னா என்ன சார் உரிப்பொருள் அப்படின்னா உரிமையான பொருள் தான் உரிப்பொருள் எதெல்லாம் மனுஷனுக்கு உரிமையானது சார் உலகத்தில் மனுஷனுக்கு எதுவுமே உரிமை கிடையாது எதோ எது மட்டும்தான் உணர்வு எதோ எது மட்டும்தான் உரிமை அவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அன்பும் அவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய உணர்வும் மட்டும்தான் மனிதனுக்கு சொந்தமானது அந்த அன்பை தான் காதல்ங்கிறான் அவன் வெளிப்படுத்தக்கூடிய கோபம் அவன் வெளிப்படுத்தக்கூடிய அழுகை அவன் வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஏக்கம் இதைத்தான் உணர்வுங்கிறான் ஸோ இதைத்தான் காதல் உணர்வு இந்த காதலும் உணர்வும் சேர தான் உரிப்பொருள் அந்த உரிப்பொருள் ஒவ்வொரு நிலத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியா மாறும் குறிஞ்சி கொண்டா இருக்கும் முல்லை கொண்டா இருக்கும் மருதத்துக்கு ஒன்னா இருக்கும் நெய்தலுக்கு ஒன்னா இருக்கும் பாலை கொண்டா இருக்கும் ஸோ அப்படின்னா குறிஞ்சி அப்படிங்கிற நிலத்துல என்ன என்ன குறிஞ்சிங்கிற இடத்துல புனர்தலும் புனர்தல் நிமித்தமும் குறிஞ்சியில புனர்தல் புனர்தல் நிமித்தம் ரைட் அடுத்தது முல்லை அப்படிங்கிறதுல ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் முல்லையில இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் மரணத்துல தான் ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் சாரி அடுத்தது நெய்தல் அப்படிங்கிறதுல பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தமும் பாலை இரங்கலும் இரங்கல் நிமித்தம் ஸோ இதோட தொல்காப்பியத்தை அப்படி முடிச்சுட்டேன் இல்லையா ஸோ இப்போ தொல்காப்பியம் தான் இலக்கியமா வேறு எதுவும் இலக்கியம் இல்லையா அப்படின்னா வேறு எடுக்குது வேறு என்னென்னலாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய புறப்பொருள் வெண்பா மாலை இந்த புறப்பொருள் வெண்பா மாலை என்ன சொல்லுது கல் தோன்றி மண் தோன்றி காலத்தே வாழோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி அப்படின்னு தமிழ் குடிய சொல்லக்கூடியது எது தமிழை குடிய தமிழ் சமுதாயத்தை பற்றி எவ்வளவு பழமையானது அப்படின்னு சொன்னது எது கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாழோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி சொன்னது எது புறப்பொருள் வெண்பா மாலை நூலின் ஆசிரியர் ஐயனார் இதனார் ஐயனா ரிதனார் சரி இப்ப இந்த தமிழ் அப்படின்னா இனிமேன்னு சொல்லிட்டேன் தமிழ் சமூகம் அப்படின்னா குடும்பம் அப்படிங்கிறதோட அடிப்படைன்னு சொல்லியாச்சு இந்த குடும்பம்ங்கிற சொல்ல முதல் முதல்ல கையாண்டவர் திருவள்ளுவர் திருக்குறள் சொல்லியாச்சு இந்த தமிழ் அப்படிங்கிற சொல்ல யார் வசு வசு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா இலக்கியங்கள் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா தமிழ் என் கிழவையும் அதனோரற்றே அப்படின்னு தொல்காப்பியம் தான் குறிப்பிடுது சோ தமிழ் என்ற சொல்லை முதல் முதலில் குறிப்பிட்டது எது தொல்காப்பியம் தமிழ் என் கிழவியும் அதனோரற்றே கிழவி என்றால் சொல்லும் அர்த்தம் சொன்னது தொல்காப்பியம் சோ இப்படி இலக்கியங்கள் வழியாக சான்றிதழ் வழியாக தமிழ்னா என்ன தமிழ் மக்கள்னா என்ன அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறைனா என்ன இதையெல்லாம் சொல்லக்கூடியது இலக்கியம் இதை மட்டுமா சொல்லுது என்ன வேற பதிற்று பத்துன்னு ஒரு நூல் பதிற்று பத்து 
சேர மன்னர்களை பற்றி பாடக்கூடிய நூல் சேர மன்னர்கள் சேர மன்னர்கள் இரண்டு பரம்பரை உண்டு சேர மன்னர்கள் இரண்டு பரம்பரை என்னென்ன இரும்பொறை பரம்பரை குட்டுவன் பரம்பரை எக்ஸாம்பிள் சும்மா ஒரு புரிதல் கால் சொல்றேன் தமிழ்நாடுனா திமுக அதிமுக ரெண்டா இருக்கிற போல சேர அப்படிங்கறதுல ரெண்டே ரெண்டு குடும்பம் தான் ஒன்று இரும்பொறை இன்னொன்று குட்டுவன் அப்படிங்கிறது சோ இந்த பதிற்று பத்து அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க சேர மன்னர்களை பற்றி பாடிய நூல் பதிற்று பத்து அதுக்கு ஏன் சார் பதிற்று பத்துன்னு சொன்னாங்க பத்து சேர அரசர்களை பத்து சேர அரசர்கள் ஒவ்வொரு அரசர்களை பற்றியும் பத்து பத்து பாடல்களாக பாடியதா அதன் பெயர் பதிற்று பத்து இது ஒரே அறை பாடல நிறைய பேர் பாடினாங்க ஒவ்வொரு பத்தையும் ஒவ்வொரு பாடினாங்க ஸோ பதிற்று பத்துனா என்ன சேர மன்னர்களை பற்றி பாடப்பட்ட நூல் பத்து சேர அரசர்களை பற்றி பாடியதா அதன் பெயர் பதிற்று பத்து ரைட் இதுல முதல் அரசரை பத்தி பாடுனது நமக்கு கிடைக்கல பத்தாவது அரசரை பத்தி பாடுனது நமக்கு கிடைக்கல மீதி எட்டு அரசர்களை பத்தி பாடுனது நமக்கு கிடைச்சிருக்குது இது டிஎன்பிசி குரூப் டூ மாடல் எக்ஸாம் கொஸ்டின்ல கேட்ட கொஸ்டின்ல இந்த கொஸ்டின் உண்டு ஸோ பதிற்று பத்து எத்தனை எத்தனை அரசர்களை பற்றி பேசினா பத்து அரசர்களை அதில் கிடைத்தது எட்டு அரசர்கள் மட்டும்தான் முதல் அரசரும் பத்தாவது அரசரும் கிடைக்கல ஸோ பதிற்று பத்து ரெண்டாவது அடுத்தது சோழர்களை பத்தி இந்த சேரரை பத்தி என்ன பார்த்தா சோழர்களை பற்றி பேசக்கூடிய நூல் பட்டின பாலை பட்டின பாலை சோழர்களை பற்றி பேசக்கூடியது சார் பட்டின பாலைனா காவிரி பூம் பட்டினம் அப்படின்னு ஒரு நகர் இருந்தது இந்த காவிரி பூம் பட்டினம் அப்படின்னா என்ன இந்த காவிரி பூம் பட்டினம் அப்படிங்கிறது கரிகாலன் உருவாக்கிய நகரம் கரிகாலன் உருவாக்கிய நகரம் தான் காவிரி பூம் பட்டினம் அதற்கு இன்னொரு பெயர் பூம்புகார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதற்கு இன்னொரு பெயர் பூம்புகார் சொல்லுவாங்க ஸோ வெளிநாட்டவர் குறிப்பு அதுக்கு வரலாம் அடுத்தது தொல்பொருள் இதை நான் அழிச்சிட்டேன் இலக்கியம் தான் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இலக்கியம் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ரைட் ஸோ பட்டினப்பாலை சோழர்களை பற்றி சொல்லக்கூடிய இந்த பட்டினப்பாலைனா எந்த நகரத்தை பற்றி சொல்லுது காவேரி பூம்பட்டினம் அப்படி இல்லைன்னா புகார் நகரம் அதான் சோழர்களுடைய துறைமுக நகரம் தெரியும் புகார் காண்டம் வஞ்சி காண்டம் மதுரை காண்டம் சிலப்பதிகாரத்தினுடைய தோற்றுவார் புகார் காண்டம் அதான் காவேரி பூம்பட்டினம் கரிகாலம் உருவாக்கிய நகரம் சரிங்களா அது பட்டினப்பாலை சோழ அரசர்களை பற்றி சொல்லக்கூடியது சார் பாண்டியர்கள் பாண்டியர்களை பற்றி பேசக்கூடிய நூல் பரிபாடல் அடுத்தது மதுரை காஞ்சி இந்த பரிபாடலுக்கு இன்னொரு பேர் உண்டு இசை பாடல் அப்படின்னு இன்னொரு பேர் உண்டு பரிபாடலுக்கு இன்னொரு பெயர் இசை பாடல் இந்த பரிபாடல் எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா திருவான் அவரை பற்றியும் சொல்லுது சிவன் அவரை பற்றியும் சொல்லுது எங்க மதுரையே கோலாகலமாக கொண்டாடக்கூடிய சித்திரை திருவிழா மீனாட்சி அம்மனுக்கு சொக்கனாவுக்கும் மீனாட்சிக்கும் திருமணம் நடக்கும் அழகர் வந்து திருமண வயவத்தை நடத்தி முடிச்சுட்டு போவார் அழகர் பெருமாள் அவர் இருக்கக்கூடிய இடத்த வந்து இப்ப அழகர் கோயில்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அதுக்கு பேர் உண்மையிலேயே திருமால் இருஞ்சோலைன்னு பேரு சோ அந்த திருமாலையும் சிவனையும் பற்றி பாடியது பரிபாடல் எங்க பாண்டியர்கள் இருக்கக்கூடிய இருந்தாடா மதுரை அதை பற்றி பாடியது பரிபாடல் மதுரையை பற்றிய பரிபாடல் இன்னொரு செய்தி சொல்லுது இது மாயோன் கொப்பூல் மலர்ந்த தாமரை சார் என்ன சார் தூய இலக்கியமா போய்கிட்டு இருக்குது தாமரை வச்சுக்கோங்க தாமரை எத்தனை தடவை கேள்விப்பட்டிருந்த தமிழ்நாட்டில் ரைட் அந்த தாமரை அப்படிங்கிற பேரை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோம் எல்லாமே சும்மா ஒரு புரிதலுக்காக தான் இப்ப தாமரை மலர் எப்படி இருக்கும்னா அப்படி அடுக்கடுக்கா 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 இருக்கும் அது போல மதுரையினுடைய தெருக்கள் அடுக்கடுக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னது பரிபாடல் சரிங்களா மதுரையை பற்றி பரிபாடல் பாண்டி நாட்டை பற்றி சொல்லுது அடுத்தது மதுரை காஞ்சி இந்த மதுரை காஞ்சி கொற்கையை பற்றி பாடக்கூடியது கொற்கையை பற்றி நிறைய பேசு சார் கொற்கைனா என்ன நமக்கு கொற்கை அப்படின்னா இன்றைய தூத்துக்குடி தான் கொற்கை அது ஒரு துறைமுக நகரம் அங்கிருந்து கிளியோ பாடுறதுக்குலாம் முத்து போயிருக்குது அந்த முத்துக்களை பற்றி பேசக்கூடியது இந்த கொற்கையை பற்றி பேசக்கூடியது மதுரை காஞ்சி 
ஸோ இப்படி இலக்கியங்கள் சேரர் சோழர் பாண்டியர் இப்படி இவர்களை எல்லாம் பற்றி பேசக்கூடியது இலக்கியங்கள் அந்த இலக்கியங்கள் வழியாகவும் நாம் தமிழ் சமூகத்தினுடைய வரலாறை தெரியும் சார் இந்த இலக்கியங்கள் மட்டும்தான் பேசுதா இல்லை சங்க இலக்கியம் அப்படின்னு ஒரு இலக்கியங்கள் பேசுது சங்க இலக்கியம் அப்படின்னா என்ன சார் நான் சங்க இலக்கியம் அப்படிங்கிறதே பின்னாடி ஒரு காலத்தில் நம்மளுடைய சிலபஸில் சங்க இலக்கியத்திலிருந்து இக்கால இலக்கியம் ஒரு டாபிக் இருக்குது அதில் சங்க இலக்கியம் சங்கம்னா என்னங்கிறது ஆரம்பிப்பேன் இப்போ சங்க இலக்கியம்னா என்னன்னு மட்டும் சொல்கிறேன் சங்க இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் இருக்கக்கூடியது சங்க இலக்கியம் இந்த சங்க இலக்கியத்தில் எட்டு தொகை பத்து பாட்டு அதாவது எட்டு தொகைனா எட்டு நூல் பத்து பாட்டுனா பத்து நூல் மொத்தமா பதினெட்டு அதனால இது என்னன்னு சொல்றான் பதினெண் மேல் கணக்கு சார் அது என்ன சார் மேல் கணக்கு இதுக்கு பின்னாடி இருக்குதா ஆனா கீழ்கணக்குன்னு வேற ஒண்ணு இருக்குது அது என்ன சார் கீழ்கணக்கு சங்கம் இருந்த போது எழுதப்பட்ட இந்த எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டும் பதினெண் மேல் கணக்கு சங்கம் இல்லாத போது சங்கம் எல்லாம் அழிந்ததுக்கு பின்பு எழுதப்பட்ட இலக்கியங்கள் கீழ்கணக்கு அது பதினெண் கீழ்கணக்கு அதுவும் பதினெட்டு நூல் தான் இந்த பதினெட்டு நூல்ல முதன்மையான நூல் தான் திருக்குறள் சொல்லுவோம் அதோடைய புகழை வைத்து இதெல்லாம் இன்னொரு பேர் இந்த பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்களுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு இருந்த கால இலக்கியம் ஏ சார் இருந்த கால இலக்கியம் சொல்றாங்க அதெல்லாம் இலக்கிய வரலாறுல சொல்றேன் தொடர்ச்சியா பாருங்க யூனிட் எயிட்ல ஃபார்ட்டி அவுட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி அடிக்கலாம் சாலிடா சொல்றேன் கிளாஸ் முழுசா பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி அடிக்கலாம் இது இரண்டாவது இலக்கியம் அடுத்தது அரை இலக்கியம் அரை இலக்கியம் சொல்லுவாங்க கீழ்கணக்கு நூல்கள் சொல்றான் இந்த சங்க இலக்கியங்களும் இந்த அரை நூல்கள் சொல்லக்கூடிய பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்களும் தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாறை தமிழ் மக்களினுடைய வரலாறை பற்றி பேசக்கூடியது சார் இது மட்டுமா காப்பியங்கள் அடுத்தது காப்பியம் சார் ஐம்பெரும் காப்பியம் ஐம்பெரும் காப்பியம் ரெண்டு இருக்குது நம்ம படிச்சிருப்போம் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை வளையாபதி குண்டலகேசி இதெல்லாம் அதெல்லாம் நம்ம இலக்கியங்கள் வரிசையில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அதில் நமக்கு வரலாறு செய்தி சொல்லுது எப்படி இப்போ சிலப்பதிகாரத்திலேயே கோவலன் கண்ணகி பிறந்தது அப்புறம் மாணவியோடு அவன் ஊடல் கொண்டது அப்புறம் ஊழ்வினை உறுத்தி வந்து ஊட்டியது அதாவது அந்த பலன் செய்த தவறுக்காக புகார் நகரத்தை விட்டு மதுரை வந்தது பாண்டிய மன்னன் கோவலனை கொலை செய்தது அவன் இறந்து இந்த வரலாற்று செய்திகள் சொல்லுது பாருங்க அடுத்து சேரன் செங்குட்டுவன் இமயமலைக்கு போனது கொண்டு வந்து இங்க கண்ணகிக்கு என்று கோவில் கட்டியது இமயமலைக்கு போயிட்டு வந்து கண்ணகிக்கு கோவில் கட்டியது யாரு சேரன் செங்குட்டுவன் அப்படி தமிழ்நாட்டில் அன்னைக்கு கேரளாவில் அப்ப குமிழில் அந்த இடம் இருக்குது அதற்கு பேர் என்னது பத்தினி தெய்வ வழிபாடு கண்ணகி கோயிலுக்கு பேர் என்னது பத்தினி தெய்வ வழிபாடு மிக முக்கியமான கேள்விப்பா பத்தினி தெய்வ வழிபாடு பத்தினி தெய்வ வழிபாட்டை தமிழ்நாட்டில் அறிமுகப்படுத்தியது யாருன்னு கேட்பாங்க சேரன் செங்குட்டுவன் ஸோ அந்த பத்தினினா கண்ணகி அவங்களுடைய அந்த கற்புக்காக கோயில் கட்டினான் எங்கே போய் கோயில் கட்டினான் இமயத்திலிருந்து கல்லெடுத்து வந்து கோயில் கட்டினான் சார் இதில் என்ன வரலாற்று செய்தி இருக்குது இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய மன்னர் அந்த கோயில் கும்பாபிஷேகத்துக்கு வந்திருக்கிறார் ஸோ இப்படி வரலாற்று செய்திகள் எல்லாம் இலக்கியங்கள் சொல்லுது ஸோ அப்படி இலக்கியங்கள் வாயிலாக தமிழ் சமுதாயத்தினுடைய வரலாறை சொல்ல முடியும் சார் இப்படி தமிழ் சமூகம் சமூகம் சொல்றீங்க இந்த தமிழ் சமூகத்தினுடைய எல்லை என்ன இதையும் சொல்றாங்க வட வேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ்கூறு நல்லுலகு வட வேங்கடம் வட வேங்கடம் தென்குமரி தென்குமரி ஆயிடை தமிழ்கூறு நல்லுலகம் அப்படின்னா வட வேங்கடம்னா வேங்கடமலை இந்த வேங்கடப்பன் சொல்றான் திருப்பதி அதுதான் எல்லை வடக்கே தென்குமரி தெற்கில் இருக்கக்கூடிய கன்னியாகுமரி இது ரெண்டுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய பகுதி தாண்டா தமிழ் பேசக்கூடிய மக்கள் வாழக்கூடிய தமிழ் நிலா யார் சொன்னா தொல்காப்பியம் யார் சொன்னா தொல்காப்பியம் அடுத்தது வேங்கடம் குமரி தீம்புனல் பவ்வம் என்று இந்நான்கு எல்லை தமிழது வழக்கே இதுவரையிலாம் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க எல்லா இன்ஸ்டியூட் அதுதான் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம படிக்கணும் டிஎன்பிசி காம்படிஷன் அதிகமா போகுது கண்டதையும் கற்றவன் பண்டிதன் அவன் எவ்வளவு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறியோ எல்லாமே கை கொடுக்கும் அடுத்த ஒரு விஷயம் வேங்கடம் குமரி தீம்புனல் பவ்வம் நான்கு சொல்லிட்டார் என்று இந்நான்கு எல்லைங்கிறார் இதான் எல்லை அப்படிங்கிறார் 
அப்படின்னா வேங்கடம் தான் நமக்கு தெரியும் திருப்பதி வேங்கடம் குமரி அப்படின்னாலும் தெரியும் தீம் புனல்னா புனல் என்றாலே நீர் அர்த்தம் பா ரைட்டா அடுத்தது பவ்வம் அப்படின்னா கடவுள் அர்த்தம் பா ரைட் ஸோ இது ரெண்டு தான் பார்த்தா இப்போ தமிழ்நாட்டினுடைய எல்லை எங்கிட்ட இருக்குது இப்போ தமிழ்நாடு அப்படின்னா இப்படி இருக்குதுன்னா இங்கிட்டு வங்காள ஆறு இடம் இங்கிட்டு அரபி கடல் இங்கிட்டு இந்திய பெருங்கடல் அப்படின்னா இலங்கை இன்றைய தமிழ்நாடு கர்நாடகாவினுடைய சில பகுதி மைசூருக்கு இங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய பகுதி ஆந்திராவினுடைய தெற்கு பகுதி ஒரிசாவினுடைய தெற்கு பகுதி இதையெல்லாம் சேர்ந்தது தான் தமிழகம் இப்படித்தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க சரி இந்த வட வேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ்குரு நல்லுலகம் சொன்னது தொல்காப்பியர் ரைட் இதை சொன்னவர் யாரு வேங்கடம் குமரி தீம்புனல் பவ்வம் என்று இன் நான்கு எல்லை தமிழது வழக்கே அடியாருக்கு நல்லார் யார் சொன்னா அடியாருக்கு நல்லார் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது டக்குன்னு சார் வரவே இது ஸ்கூல்லே படிச்சிருப்பான் அடியாருக்கு நல்லார் எல்லையை அடியடியா அளந்து வச்சிருக்கார் எல்லைய அடியடியா அளந்து போட்டார் அப்படிங்கிறத யார் வச்சுக்கிட்டோம்னா எல்லைன்னு வந்துருச்சுன்னாவே அடி அடியாருக்கு நல்லாங்கிற வார்த்தை வந்துடணும் ஃபுல்லாக வார்த்தை எதுக்கு மனப்பாடு பண்ணுற அடியாருக்கு நல்லார் எல்லைய அடியடியா அளந்து போட்டார் எல்லைன்னு வந்தாவே அடியாருக்கு நல்லாங்கிற பேர் டக்குன்னு யாரும் வரணும் சக்கனாவது ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட் முடிஞ்சு ஸோ இப்படி இதுதான் தமிழ்நாட்டினுடைய எல்லைன்னு சொல்லி முடிச்சவங்க இந்த இலக்கியம் ஸோ இப்படிதான் இலக்கியங்களின் வழியாக தமிழ் சமூகத்தை பற்றி ஒரு பிரிவின் வாயிலாக நம்ம எல்லாத்தையும் சொல்லலாம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம தமிழ் இலக்கிய வரலாறுல மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுவோம் ரெண்டாவதா வெளிநாட்டாரின் குறிப்புகள் வெளிநாட்டவர்களுடைய குறிப்புகள் வழியாகவும் தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாறை பற்றி நமக்கு தெரிய உதவும் அப்படி என்னெல்லாம் வெளிநாட்டவருடைய குறிப்பு இருந்துச்சு ஸோ வெளிநாட்டிலிருந்து நிறைய பேர் தமிழ்நாட்டில் வந்து வாணியம் செய்திருக்கிறார்கள் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து மஸ்லின்னு ஒரு துணி போகும் இன்னைக்கு நம்ம ஆம்பளை வயலுங்க பொம்பளை பிள்ளைங்க எல்லாம் போயிட்டு இருக்க பிள்ளைங்க ஹவுஸ் போடக்கூடிய லெக்கின்ஸ் அதில் இருந்து முத்துக்கள் அன்னைக்கும் சரி இன்னைக்கும் சரி விலை உயர்ந்ததாக கருதப்படுகின்ற முத்துக்கள் இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வெளிநாட்டிற்கு ஏற்றுமதியானது அப்படி வெளிநாட்டிலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து வாணிகம் செய்தவர்கள் யார் அப்படின்னம்னா அவர்களை எவனர்னு சொல்கிறோம் அவர்களை சார் எவனர்கள்னா யாரு கிரேக்கர்கள் கிரேக்கர்கள் ரோமானியர்கள் ரோமானியர்கள் அவர்களைத்தான் நம்ம எவனர்கள் சொல்றோம் கிரேக்கர்களும் ரோமானியர்களும் சேர்ந்தவர்கள் எவனர்கள் எவனர்கள் இவங்க இங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்காங்க எவனர்கள் தங்கத்தை கொண்டு வருவாங்க கப்பலை தங்கத்தை கொண்டு வருவாங்க ஒரு கிலோ தங்கத்தை கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஒரு கிலோ மிளகை இங்கிருந்து தூக்கிட்டு போவாங்க தங்கத்தை கொண்டு வந்து மிளகை சுமந்து சென்றார்கள் யாரு எவனர் சொன்னது எந்த நூல் அகநானூறு சொன்னது அகநானூறு ஆனா அவங்க அங்கிருந்து இங்க வந்து வாணிகம் பண்ணிருக்காங்க செய்தியை சொல்லுதா இலக்கியமும் சொல்லுது அப்படி இவர்களுடைய வெளிநாட்டவர்களுடைய குறிப்பு அடுத்தது எரித்திரிய கடலின் பெரிப்ளூஸ் 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 இவர் என்னன்னா எரித்திரிய கடல் எரித்திரிய கடலின் பெரிப்ளூஸ் இவர் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் அந்த புத்தகத்தினுடைய பதிப்புரை முன்னாடி நூலோட இன்ட்ரொடக்ஷன் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த இன்ட்ரொடக்ஷன் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எகிப்து பண்டைய இந்தியாவோடு வாணிக தொடர்பு வைத்திருந்தது அதுவும் குறிப்பா தமிழ்நாட்டோடு எந்த புத்தகத்தில் சொல்லுது எரித்திரிய கடலின் பெரிப்பூஸ் எழுதிய பதிப்புரையில் புத்தகத்தில் இந்தியா எந்த நாட்டோடு வாணிகம் செஞ்சிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க எகிப்தோடு வாணிகம் செய்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிப்புழு சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்தது ரோமாபுரியினுடைய அரசன் நம்ம அதான் பார்த்தோம்னா ரோமானியர்கள் இந்த ரோமாபுரியினுடைய அரசனுடைய பெயர் அகஸ்டஸ் அகஸ்டஸ் இந்த அகஸ்டஸ் அப்படிங்கிறவருடைய காலத்திலேயே வாழ்ந்த ஒருத்தர் இன்னொருத்தனுடைய பெயர் ஸ்ட்ராபோ 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 இந்த ரோவாணி அரசன் அகஸ்டஸ் அவருடைய காலத்தில் வாழ்ந்தவர் ஸ்ட்ராபோ இந்த ஸ்ட்ராபோ என்ன செஞ்சிருக்கிறார் அப்படின்னா ஒரு மேப் வரைஞ்சி வச்சுக்கார் அதாவது பூகோளம் பூகோளம் சொல்லுவோம் ஒரு மேப் வச்சிருக்கார் எப்படி அந்த ரோமாபுரியில இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வரக்கூடிய ரூட்டை ஒரு தெளிவாக வரைஞ்சு வச்சிருக்கிறார் யாரு ஸ்ட்ராபோ 
எந்த மன்னனுடைய சமகாலத்தவர் அகஸ்டஸின் சமகாலத்தவர் ஏன்னா ரோம பேரரசிலே மிகச்சிறந்த அர அரசர் அகஸ்டஸ் நம்ம வரலாறுல படிப்போம் இந்திய வரலாறு இல்லையே மிகச்சிறந்த அரசர் அப்படின்னா அசோகரை சொல்லுவோம் அப்படி வருகின்ற போது இங்க தமிழகத்தில் அப்படின்னா ராஜராஜ சோழனை சொல்லலாம் மிகச்சிறந்த அரசர்கள் அப்படின்னு ஒவ்வொரு வம்சத்திலும் ஒரு சொல்லலாம் அது போல ரோபானி அரசர்கள் மிகச்சிறந்தவன் அகஸ்டஸ் அவனுடைய காலத்தை சேர்ந்த ஸ்ட்ராடோ பூகோள மேப் வரைஞ்சிருக்காரு அந்த பூகோள மேப்பில் தமிழகத்துக்கு வரக்கூடிய கடல் வழி பாதைகளை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார் என்ன வழி அதுதான் மிக முக்கியம் கடல் வழி கடல் வழி வாணிபம் அதை பற்றி சொல்லுவேன் ஸோ சீரூட் ஸோ ட்ரேடிங் ட்ரேடிங் ஆஃப் சீரூட்ஸ் எங்கே எங்கே ரோமாபுரியிலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துடக்கூடிய அந்த கடல் வழியாக வந்தக்கூடிய பாதையை அவர் வரைஞ்சிருக்கார் ஸ்ட்ராகோ அப்படிங்கிறவர் அடுத்தது பிளினி பிளினி இவர் என்ன ஒரு புக் எழுதிக்கிறார் பயாலஜிக்கல் புக் பயாலஜிக்கல் ஒரு புக் எழுதி அதாவது உயிரியல் புத்தகம் எழுதியிருக்கார் உயிரியல் புத்தகம் அவர் தமிழகம் பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கார் பிளினி பயாலஜிக்கல் புக்கில் அடுத்தது தாலமி தாலமி இவரும் ஒரு மேப் அதாவது பூகோளம் பூமியை வரைபடமாக வரைந்தவர் அவரும் தமிழ்நாட்டில் எப்படி வாணிகம் வச்சுருந்தாங்க அப்படிங்கக்கூடிய முறை எல்லாத்தையும் ரூட் எல்லாத்தையும் வரைஞ்சவர் தாலமி ஸோ இப்போ தாலமி பிளினி ஸ்ட்ராபோ பெரிப்ளூஸ் இவங்க எல்லாரும் எதை பற்றி சொல்கிறாங்க சீரூட் கடல் வழி வாணிபம் அதை பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ கடல் வழி வாணிபம் அப்படின்னா கடல்னா என்ன சார் அவ்வளோதான் சார் இதான் சார் இங்கே இருக்கக்கூடியது அரபிக் கடல் இங்கே இருக்கக்கூடியது வங்காள விரிகுடா இதான் தமிழக பகுதி இந்த அரபிக் கடலில் எந்த இரண்டு நகரங்கள் அப்படின்னா கண்ணனூர் கொச்சி கண்ணனூர் கொச்சி அரபிக் கடல்ல கண்ணனூருக்கும் கொச்சிக்கும் இடையில் வாரிகம் செஞ்சாங்களாம் அப்படின்னா இதை என்ன சொல்லுவோம் மேற்கு கடற்கரைன்னு சொல்லுவோம் வெஸ்டர்ன் கட்ஸ் மேற்கு கரை கடற்கரை வெஸ்ட் கோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மேற்கு கடற்கரை அடுத்தது கிழக்கு கடற்கரை ஈஸ்ட் கோஸ்ட் கிழக்கு கடற்கரை இந்த பகுதிகளில் எந்தெந்த நகரங்கள் மாமல்லபுரம் இப்போ சீன அதிபரும் பாரத பிரதமர் அவர்களும் சந்தித்து கொண்ட இடம் மாமல்லபுரம் அப்படியே வந்தோம்னா கோடியக்கரை நாகப்பட்டினம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது அடுத்தது நாகை அடுத்தது கொற்கை தூத்துக்குடி இந்த துறைமுகங்கள் பற்றி எல்லாம் இந்த கடல் வழிகளை பற்றி எல்லாம் சொல்லக்கூடியது யார் யார் பெரிப்ளூஸ் வெளிநாட்டிலிருந்து தமிழகத்தினுடைய பெயர்களையும் வேறு வேறு பெயர்களாக அவர்களுடைய பாஷையில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க எப்படி குறிப்பிட்டிருந்தாங்க கொற்கை கொற்கைங்கிறது என்னப்பா பாண்டியர்களுடைய மிக முக்கியமான துறைமுகம் முத்துக்குளித்தலுக்கு பெயர் போனது முத்துக்குளித்தலுக்கு பெயர் போனது கொற்கை அந்த கொற்கை என்ன சொன்னாங்க கொல்சாய் கொல்சாய் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது நாகப்பட்டினம் நாகை அதை என்ன சொல்றாங்க நிக்காமா நிக்காமா நாகப்பட்டினத்தை நிக்காமா என்று சொல்றாரு அதுபோல் காவிரி பூம்பட்டினம் காவிரி பூம்பட்டினம் இதைத்தான் புகார் அப்படின்னு பார்த்தோம் புகார் பூம்புகார் இது எல்லாமே இந்த காவிரி பூம்பட்டினத்தினுடைய வேறு வேறு பெயர்கள் தான் இதை என்ன சொல்றாங்க கமரா காவிரி பூம்பட்டினத்தை கமரா என்று குறிப்பிடுறாங்க அடுத்தது புதுச்சேரி நம்மளுடைய ஆபீஸோட ஹெட் ஆபீஸ் ஸோ வியூகா புதுச்சேரி ராஜபாளையம் காரைக்கால் இருக்குது அடுத்தது கோயம்புத்தூர் இந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம இன்சூட் இருக்கக்கூடியது இப்போ புதுச்சேரி தான் ஹெட் ஆஃபீஸ் அந்த புதுச்சேரியும் அவங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க எப்படி குறிப்பிட்டிருக்காங்க பொதுக்கே புதுச்சேரி எப்படி குறிப்பிடுறாங்க பொதுக்கே அடுத்தது வேற என்ன சொல்லலாம் மரக்காணம் மரக்காணமும் துறைமுக நகரமாக இருந்த நகரம் தான் மரக்காணம் மரக்காணத்தை மசோலியா மசோலியா இதையெல்லாம் வெளிநாட்டவர்கள் இந்த பெயர்களை எல்லாம் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் 
சோ அப்படின்னா இந்த பேர்கள் எல்லாமே எங்க இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இன்னும் இருக்குது இன்னமும் பணக்காரம் எங்க ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்குது புதுச்சேரி இருக்குது காவேரி பூம்பட்டினம் இருக்குது நாகப்பட்டினம் இருக்குது ஸோ அப்படி வெளிநாட்டவர்கள் இந்த ஊர்களை எல்லாம் இப்படி பெயர்களை குறிப்பிட்டதன் வழியாக தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறது தமிழ் அப்படிங்கிறது பண்டைய காலத்து வாணிக தொடர்பில் இருந்து எல்லாம் தொடர்பில் இருந்திருக்குது அப்படிங்கிறது வரலாற்றின் வழியாக நமக்கு தெரிய வருது இதோட மிக முக்கியமானது ஹிப்போ கிராப்டஸ் ஹிப்போ கிராப்டஸ் ஹிப்போ கிராப்டஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கொஸ்டினை எண்ணி எழு இப்போ எழுதி வச்சுக்கோங்க ஒரு வருஷம் எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எந்த அது எஸ்ஏஆ இருக்கலாம் பிசிஆர் இருக்கலாம் குரூப் ஃபோராக இருக்கலாம் குரூப் டூவாக இருக்கலாம் குரூப் டூ ஏவாக இருக்கலாம் குரூப் ஒன்னாக இருக்கலாம் இப்படி ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரில் இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஹிப்போ கிராப்டஸ் இந்த பேரை மறக்கவே கூடாது யார் இவர் கிரேக்க மருத்துவர் கிரேக்க மருத்துவர் ஸோ கிரீக் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு டாக்டர் தான் ஹிப்போக்ராக்டஸ் இவருடைய காலம் என்ன என முக்கியமான ஒவ்வொரு பாயிண்டாக சொல்கிறேன் கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டு கிமு ஃபிஃப்த் சென்ச்சுரி ஐந்தாம் நூற்றாண்டு அதில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஹிப்போக்ராக்டஸ் ஒரு டாக்டர் இவர் இப்போ கொரோனா அதனால தான் வீட்டில் உட்காந்து இருக்கிறப்ப லைவ் கிளாஸ் இருக்கிற மாதிரி வந்துட்டு அல்லா இன்ஸ்டியூட்டில் போட்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு இருப்பா இப்போ இதுக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்கிறேன் அதிசயத்துக்கிறாரு <laughs> மிளகு அதான் என்னன்னு சொல்றாரு மிளகை இந்திய மருந்து என்று குறிப்பிட்டவர் யார் ஹிப்போக்ராப்டஸ் அவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் கிரேக்க நாட்டை சேர்ந்தவர் இன்னமும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கேரளாவும் தமிழகத்தில் கொல்லிமலை கன்னியாகுமரி பகுதியில் இது மாதிரி மலைப்பகுதியில் தான் மிளகு உற்பத்தி ஆகுது பெருமளவு உணவு ஏற்றுமதியும் ஆகுது அப்புறம் மிளகை இந்தியன் மெடிசின் சொன்னவர் ஹிப்போக்ராப்டஸ் நான் அடுத்த மிளகை காஞ்சியில் இது அகநானூரில் சொன்னேன் யவனர்கள் தங்கத்தை சுமந்து வந்து அதற்கு ஈடாக மிளகை பெற்று சென்றார்கள் அகநானூர் செய்தி சொல்லக்கூடியது அப்படி மிளகுக்குன்னு பவர் இருந்துச்சு ஏலக்காய்க்குன்னு ஒரு பெரிய பவர் இருந்துச்சு நம்ம எதெல்லாம் சாப்பாட்டிலேருந்து தூக்கி போடுறோமோ அதெல்லாம் அந்த காலத்தில் ரொம்ப பெரிய பவர்ஃபுல்லான மெடிசின்ஸாக இருந்தது இதெல்லாம் வெளிநாட்டவருடைய குறிப்புகள் இருக்கக்கூடியது ஸோ இப்போ இலக்கியம் எப்படி தமிழ் சொசைட்டியை சொல்லுது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பார்த்தோம் இன்ட்ரோவில் அடுத்தது வெளிநாட்டவர்ஸ் ஃபாரின் ஆத்தர்ஸ் அண்ட் தன் ட்ரேடர்ஸ் அவங்க என்னென்னலாம் தமிழ்நாட்டை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்தது மிக முக்கியமான மூன்றாவது குறிப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கியாலஜி சர்வே தொல்பொருள் அகலாய்வு ஸோ ஆர்கியாலஜி சர்வே தொல்பொருள் அகலாய்வு அப்படிங்கிறது எக்ஸாவேஷன் பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்களை வைத்து மக்களினுடைய வாழ்க்கை முறை எழுத்து முறை அவர்களுடைய பண்பாடு இதையெல்லாம் சொல்லக்கூடியது தான் அகலாய்வு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இந்த அகலாய்வுகள் அப்படிங்கக்கூடியதுல தனி டாபிக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த தனி டாபிக்கில் நம்ம அகலாய்வு பார்ப்போம் ஸோ இதுவரை நம்ம தமிழ் அப்படிங்கிறது தமிழர்கள் அப்படிங்கிற பற்றி ஒரு இன்ட்ரோ பார்த்தோம் ஸோ அதில் மிக முக்கியமானது குடும்பம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இந்த குடும்பம் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு பெயர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் என்ன பெயர் ஸோ நான் பெயர் ரெண்டு சொல்லியிருக்கிறேன் ஆர்கியாலஜி சர்வே இதையும் பின்னாடி கிளாஸில் ஏன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் அகலாய இடங்களும் அது சார்பான கண்டுபிடிப்புகளும் தனி சிலபஸே இருக்குது அது தனி கிளாஸ் சரிங்களா அடுத்தது இலக்கிய வரலாறு அதுவும் தனி கிளாஸ் இப்போ தமிழ் சொசைட்டியில் மட்டும் இருக்கக்கூடியதை நம்ம கவர் பண்ணுவோம் ரைட் அடுத்தது இப்போ நம்ம குடும்பம் அப்படிங்கிறதோடு அங்கே ஆரம்பித்து வந்தோம் ஸோ அப்படியே ஆரம்பித்து வந்ததோடு இப்போ மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுவோமா ரைட் ஸோ அந்த குடும்பத்துக்கு இன்னொரு பெயர் தொல்காப்பியம் சொல்லுதுன்னு சொன்னேன் ஸோ குடும்பத்தை தொல்காப்பியம் என்னென்னு சொல்லிச்சு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் நான் கமெண்ட் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் 
சோ தொல்காப்பியம் குடும்பத்தை என்னன்னு சொல்லிச்சு என்று சொல்லிச்சு மனை என்று சொல்லிச்சுன்னு பார்த்தோம் கரெக்டா இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணவங்க வெரி குட் சூப்பராக கிளாஸை கவனிச்சிருக்கிறீங்க நல்லது இது சகம் புரிய சார் அப்படிங்கன்னா கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்கும் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் வைத்தது ஒரு கல்வி மனப்பழக்கம் அப்படின்னு நாங்கள் இல்லை திரும்ப திரும்ப செய்கின்ற போது இது உங்களுக்கு பழக்கமாகவே மாறிடும் ரைட் இப்போ இந்த மனை அப்படிங்கிறதுல தமிழ்நாட்டில் சங்க இலக்கியங்களில் தம்மனை மும்மனை அப்படின்னு ரெண்டு சொல் இருக்குது தம்மனை மும்மனை இந்த ரெண்டு சொல் எங்க இருந்து இருக்குது அப்படின்னா அகனானூறு அகனானூறு தம்மனை அப்படின்னா என்ன தன்னுடைய வீடு நல்லா தான் வாழக்கூடிய வீடு மும்மனை நீ வாழக்கூடிய வீடு அது மும்மனை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ தம்மனை அப்படிங்கிறது எங்க எப்ப போய் வாழ்வாங்க அப்படின்னா தம்மனை அப்படின்னா தங்களுடைய வீடு அப்படிங்கிறத தம்மனைன்னு சொல்லுவாங்க தங்களுடைய வீடு அப்படின்னா யாரு காதலும் தலைவனும் தலைவியும் சந்திச்சு பேசுறாங்க எப்ப பேச ஆப்டர் த மேரேஜ் ஆப்டர் த மேரேஜ் திருமணத்திற்கு பின்பு வாழக்கூடிய ஆணும் பெண்ணும் இருக்கக்கூடியது தம்மனைன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்தது மனந்தகம் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது மனந்தகம் இங்க நான் எழுதுறேன் மனந்தகம் ஸோ போர்டு கிளியரா இருக்குதா அப்படிங்கறதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க சோ இந்த வீடியோல உங்களுக்கு ஏதாவது புரியல அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அதையும் தாண்டி புரியல அப்படின்னு சொல்லி சந்தேகம் எதாவது இருந்ததுன்னா எங்க விவோ ஆபீஸினுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் சொல்றேன் நீங்க கால் பண்ணுங்க மிக முக்கியமான டவுட்டுக்கு மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கூட ரெடியா இருக்கிறோம் சரிங்களா நோ கமர்ஸ் நீங்க எங்களுக்கு படிச்சு பாஸ் ஆகினா இங்க மனந்தகம் ஒரு ஏரியா இருக்கு சார் மனந்தகம் ஒரு இடம் அந்த மனந்தகம்னா என்ன ஒண்ணுமே கிடையாது நியூ கப்பிள்ஸ் நியூ கப்பிள்ஸ் திரும்ப பண்ண உடனேயே வாழக்கூடியவர்கள் இருக்கக்கூடியதா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மனந்தகம்னு சொல்லுவாங்க இப்ப திருமணம் பண்ணிட்டாங்கன்னா வாழக்கூடியதா தம்மனைன்னு சொன்னீங்களே சார் இப்ப என்ன சார் மனந்தகம்னு சொல்றீங்க அப்புறம் அதுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் நல்ல ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது சொன்னா சிரிச்சிருவீங்க சில குஷியாயிருவீங்க திருமணம் ஆகி புதுசா ஒரு குழந்தை பிறக்கிற வரையே தங்கி இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் தான் மனந்தகம் அதுவரைக்கு <laughs> ஆனால் அங்கே போய் நிறைய படித்தாங்க சரி அது நான் வகுப்புகளில் நிறைய அதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் காரல் மார்க்ஸ் ஜென்னி சார் இப்போ நம்ம மனந்தகத்தை பற்றி மட்டும் யார் மனந்தகம் அப்படின்னா என்ன நியூ கப்பிள் மேரேஜ் அப்டு எது வரையப்பா அப்டு எது வரையப்பா சொல்லுங்கள் தங்க சைல்டு ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதாக இருக்கக்கூடியது தான் மனந்தகம் அப்படின்னு சொல்கிறான் அடுத்தது புக்கில் அப்படின்னு ஒரு இடம் புக்கில் புக்கில் ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ நான் துபாயில் இருந்து இந்தியா வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பதினாலு நாள் ஒரு இடத்துல அடைச்சி வச்சிருப்பாங்க அதான் அதுக்கு பேர் தான் புக்கில் டெம்பரவரியாக தங்கக்கூடிய இடம் தற்காலிக தங்கும் இடம் தற்காலிக தங்கும் இடம் டெம்பரவரியாக இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் புக்கில் அப்படின்னு சொல்றேன் இந்த புக்கில்ங்கிற பற்றி எதுப்பா சொல்லுது புறநானூறு புறநானூறு ஸோ தம்மனை நும்மனைன்னு சொன்னது அகநானூறு இல் மனைன்னு சொன்னது தொல்காப்பியம் தம்மனை மும்மனை அப்படிங்கிறதுல என்னது தலைவனும் தலைவியோ பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பேசிக்கொண்டிருப்பது தான் தம்மனை நும்மனை அப்படிங்கிறதுல தலைவனும் தலைவியும் பேசிக்கொண்டிருப்பது ஸோ அடுத்தது இந்த ஏன் மனந்தகம் அப்படிங்கிறதுல ஒரு குழந்தை பிறக்கிறவரே வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னம்னா மக்க பேரே உயர்ந்த பேர் எழுதி போடுறேன் மக்க பேரே உயர்ந்த பேர் அதே வள்ளுவரும் அருமையாக சொல்லியிருப்பார் யாழினிது குழலினிது யாழினிது என்பதும் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் யாழினுடைய ஓசை ரொம்ப ஈஸி அருமையாக இருக்குதுங்கிறானா குழல் புல்லாங்குழலினுடைய ஓசை ரொம்ப அழகாக இருக்குது அப்படிங்கிறானா எவ்வளோனா தான் பெத்த குழந்தையினுடைய அழுகை குரலோ அந்த கீச்சு குரலோ கேட்காதவனுக்கு அந்த ஓசை தான் பெரிய ஓசையாக தெரியும் 
தான் குழந்தை பேசிச்சுன்னா அதுதான் அவனுக்கு இன்பம் தருக்கூடிய ஓசையாக இருக்கும் வல்லுவனை சொல்றான் அப்படி மக்க பேரே உயர்ந்த பேரு பேரு என்றால் செல்வம் என்ற அர்த்தம் பா பேரு என்றால் செல்வம் ஸோ ஒரு திருமணம் முடித்த ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உயர்ந்த செல்வம் என்று எதை சொல்றாங்க குழந்தையை தான் சொல்லுகிறார்கள் அதனாலதான் ஒரு குழந்தை வரவரை மனந்தகம் அப்படிங்கிற இடத்துல தங்க வைத்திருந்தார்கள் இந்த மக்கட் பேரே உயர்ந்த பேருன்னு சொன்னது புறனானோரு மக்கட் பேரே உயர்ந்த பேரு என்று சொன்னது புறனானோரு அடுத்தது சங்க இலக்கியத்துல என்ன வழியினால முறை இருந்தது நான் ஒரு ஆப்ரேட்டர் ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கிறேன் போலாமா கண்டினியூ பண்ணி போயிட்டு இருக்கலாம்ல சரி அடுத்தது சங்க இலக்கியத்துல ஒரு குடும்ப முறை ஒன்று இருந்தது அந்த குடும்ப முறைக்கு என்ன பேரு சங்க இலக்கியத்துல ரெண்டு வழியிலான குடும்ப முறை இருந்தது என்னென்ன தாய்வழி குடும்பம் தந்தை வழி குடும்பம் அப்படின்னு ரெண்டு பேர் இருந்தது தாய்வழி குடும்பம் தந்தை வழி குடும்பம் தாய் வழி அடுத்தது தந்தை வழி நம்ம இன்னைக்கு எந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்றோம் தெரியுமா தெரிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணுங்க பாப்போம் நாம் என்று ஃபாலோ பண்றது தந்தை வழி அம்மாவினுடைய <laughs> நான் இப்போ ஒக்கூர் மாசாத்தியார் மிக சிறந்த புலவர் நான் ஒக்கூர் மாசாத்தியாரின் புக மகன் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஸோ அப்படி இவனது மகன் அம்மாவினுடைய பெயரை சொல்லி சொல்லக்கூடிய மெத்தடு தான் தாய் வழி முறை இந்த தாய் வழி முறை அப்படிங்கிறது சங்க காலத்தில் இருந்தது அப்படின்னா சங்க காலத்தில் குடும்பத்துக்கு யார் தலைமை குடும்பத்துக்கு யார் தலைமை தாய் தான் தலைமை பெண் தான் தலைமை இது சங்க இலக்கியத்தில் இருந்திருக்குது சங்க இலக்கியத்தில் முன்னாடி இருந்தது அடுத்தது இந்த சங்க இலக்கியத்தில் இன்னொரு ஒரு மெத்தட் கொடுத்துருக்கிறாங்க அதுக்கு பேர் என்ன சொன்னோம்னா மேட்ரி லோக்கல் சொல்லுவாங்க மேட்ரி லோக்கல் சார் மேட்ரி லோக்கல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ ஒரு பெண் இருக்கிறாங்க இப்போ நான் ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்ய போயிருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பெண்ணை திருமணம் செய்த பின்பு அந்த பெண்ணினுடைய வீட்டிலேயே நான் வாழ்வது அப்படி ஒரு மெத்தட் இருந்திருக்குது அதுக்கு மேட்ரி மேட்ரி லோக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெண் திருமணம் செய்து கொடுத்ததற்கு பின்பு பெண் தான் பிறந்த வீட்டிலேயே கணவரோடு வாழ்வதற்கு தகுதி உடையவர் ஆகிறான் அதை தான் மேட்ரி லோக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது இப்படி இந்த மேட்ரி லோக்கல் மெத்தட் இருக்கிறப்ப இன்னொரு தகுதி சொல்லுவாங்க என்ன இப்ப இப்ப குடும்ப சொத்து இருக்கு பார்த்தீங்களா இப்ப என்ன சொல்லுவாங்க பையனுக்குத்தான் சொத்துப்பாங்க அந்த காலத்தில் பெண்ணுக்குத்தான் சொத்து யாருடைய சொத்து தாயினுடைய சொத்துக்கள் பெண்ணுக்குத்தான் வழங்கப்பட்டது இது எல்லாமே சங்க காலத்துல நம் தமிழ் சமுதாயம் வரலாம் தமிழ் சம தொடக்க கால தமிழ் சமுதாயத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அதில் அவங்களுக்கு தான் இருந்தது இதை பற்றி எல்லாம் சொல்லக்கூடியது எது அதாவது இந்த மேட்ரி லோக்கல் தாயினுடைய சொத்து பெண்ணுக்கு தான் வழங்கப்பட்டது இதையெல்லாம் சொன்னது குறுந்தொகை சொன்னது குறுந்தொகை சார் இப்போ ஒரு டவுட் உங்களுக்கு வரும் சார் நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மனைவியினுடைய வீட்டிலேயே இருந்துட்டேன்னா அது மேட்ரி லோக்கல்னு சொல்றோம் மனைவியை தன்னுடைய வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து தான் தனியாக வாழக்கூடியதுக்கு அதற்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் கணவனுடைய இல்லத்திலே வாழக்கூடியது அதை பேட்ரி லோக்கல்னு சொல்லுவாங்க பேட்ரி லோக்கல் பேட்ரி லோக்கல் அது பெண்ணை திருமணம் செய்து தன்னுடைய வீட்டில் வந்து வாழும் இப்படி எல்லா விதமான இன்னைக்கு தான் நம்ம இது தப்பு அது தப்பு நம்மளே செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சுட்டோம் சங்க காலத்தில் அப்படிலாம் இல்லை தலைவரும் தலைவியும் தான் விருப்பப்பட்ட தலைவனையும் தலைவியும் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய உரிமையெல்லாம் கூட இருந்தது ஸோ இதுதான் தாய்மொழி குடும்பம் தந்தாய்மொழி குடும்பத்தில் இருந்த மெத்தட் அடுத்தது ஆண் பெண் உறவு முறை ஆண் பெண் உறவு முறைனா கணவன் மனைவி அப்படி தான் சொல்லணும் ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்தில் அப்படி சொன்னோம்னா வேற மாதிரி ஆகி போயிருப்பா கணவன் மனைவி உறவு முறை அது என்ன சொல்கிறாங்க இதில் ஒரு வார்த்தை இருக்குது வினையே ஆடவருக்கு உயிர் வினையே ஆடவருக்கு உயிர் ஆடவருக்கு உயிர் மனையுறை மகளிருக்கு மனை யுறை மகளிருக்கு மகளிருக்கு ஆடவரே உயிர் ஆடவரே உயிர் என்ன சார் அர்த்தம் வினையே ஆடவருக்கு உயிர் நம்ம உயிரை கொடுத்து படிக்கிறோமே டிஎன்பிசிக்கு 
என்ன <laughs> தொழில்ாருக்கு <laughs> <laughs> மனை உரை மகளிருக்கு வீட்டிலேயே இருந்து இருக்கக்கூடிய மகளிருக்கு அப்படின்னா ம மகளிர் வேலைக்கு போகக்கூடாதுன்னு அந்த காலத்தில் சொல்ல வீட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய மகளிருக்கு யார் தான் உயிரான் ஆண் தான் உயிர் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மகளிருக்கு மனை உரை மகளிருக்கு ஆடவரே உயிர் ஒரு ஆண் பெண் உறவு முறையையும் தமிழ் இலக்கியத்தில் சங்க காலத்தில் தமிழனுடைய ஆய சமூகத்தில் எவ்வளவோ அருமையாக சுருக்கி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இப்படி இருந்தக்கூடிய குடும்பங்களையும் நிறைய விதமாக பிரிச்சிருக்காங்க அதாவது சிம்பிள் ஃபேமிலி சிம்பிள் ஃபேமிலி எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி அப்படிலாம் வந்துருக்குது சிம்பிள் ஃபேமிலின்னா தனி குடும்பம் அல்லது சிறிய குடும்பம் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி அப்படின்னா பெரிய குடும்பம் என்று ஸோ இந்த சிம்பிள் குடும்பம் சிம்பிள் ஃபேமிலி தனி குடும்பம் அப்படிங்கிற பற்றி சொல்லக்கூடிய நூல் ஐங்குறு நூறு ஐங்குறு நூறு சிம்பிள் ஃபேமிலினா என்ன கணவன் மனைவி அவருடைய ஒரு குழந்தை அவ்வளோதான் இவங்களுடைய அப்பா அம்மாவும் கிடையாது அவங்களுடைய அப்பா அம்மாவும் கிடையாது சிம்பிள் ஃபேமிலி இது சொல்லக்கூடிய நூல் எது ஐங்குறு நூறு எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி கணவன் மனைவி அவருடைய குழந்தைகள் கணவனுடைய தாய் தந்தை மனைவியினுடைய தாய் தந்தை அப்படிலாம் இருக்கக்கூடிய பெரிய ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி மாதிரி இருக்கக்கூடியது அதைத்தான் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி பெரிய கூட்டு குடும்பம் விருந்தோம்பல்ந்தோம்பல்ந்தோம்பல்ந்தோம்பல்ந்தோம்பல்ந்தோம்பல்ந்தோம்பல்ந்தோம்பல்ந்தோம்பல்ந்தோம்பல
அடுத்தது அரவணப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை அரவணப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை இந்த அரவ அப்படின்னா இல்லத்தினுடைய வீட்டுக்கு எது அழகு அப்படின்னா விருந்தினர் தான் விருந்தினர் வந்தாலே வீட்டுக்கு அழகு அது எது சொல்லுது திருக்குறள் திருக்குறள் இப்படி சங்க இலக்கியங்கள்ல விருந்தோம்பல் அப்படிங்கிற தமிழரினுடைய பண்பாடு மிக உயர்வாக கருதப்பட்டது அடுத்தது சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய இவர்களுடைய கடவுள் வழிபாட்டு முறை ஒவ்வொரு திணையையும் பொறுத்து கடவுள் வழிபாடு மாறிப்பட்டது திணைனா என்ன திணை என்றால் ஒழுக்கம் என்று அர்த்தம் திணை என்றால் ஒழுக்கம் ஸோ ஒவ்வொரு திணைக்கும் ஒவ்வொரு கடவுளர்கள் இருந்தார்கள் நம்ம என்ன சொன்னோம் மொத்தம் அன்பில் ஐந்தினைன்னு சொன்னோம் அன்பில் எங்க பார்த்தோம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க தொல்காப்பியத்தில் பொருளதிகாரம் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தோம் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை இதெல்லாம் நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டனால நான் முழுசா இருதில்ல ஸோ இப்போ ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு கடவுள்களை கும்பிட்டார்கள் அப்படி குறிஞ்சி என்றால் முருகன் அதனாலதான் அதுக்கு ஒரு பேரே இருக்காரு குன்றுதோறும் குடியிருப்பான் முருகன் சொல்லுவாங்க குன்றுனால மலைதானே முருகன் முல்லை காடு யாரு திருமால் பெருமாள் எப்ப பார்த்தாலும் பாருங்க கிருஷ்ணர் பசுவோடு தான் இருப்பாரு காடுகளில் பசுமை இப்பது திருமால் அடுத்தது மருதம் மருதம் அப்படின்னா நம்ம வயல்னு சொல்லுவோம் இந்த வயலுக்கு இந்திரன் ஸோ இந்திரன் அடுத்தது நெய்தல் வருணன் நெய்தலுக்கு வருணன் பாலை கொற்றவை கொற்றவை இது டிஎன்பிசி கொடுத்த குரூப் டூ மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்ல இந்த கொஸ்டினும் இருக்குது இந்த கொஸ்டினும் கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு சாலிட்டாக நல்லா கொஸ்டின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அப்படின்னா பாலை நிலத்தினுடைய கடவுள் பேர் என்னது கொற்றவை இந்த கொற்றவை அப்படிங்கிறவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண் தெய்வம் இந்த கொற்றவையை எப்போது தமிழர்கள் வணங்கினார்கள் வெற்றவர்களுடைய வழிபாடாக வெற்றி தெய்வமாக வழிபடப்பட்டார் கொற்றவை ஸோ குற்றவைனா என்ன என்ன தெய்வம் வெற்றிக்குரிய தெய்வமாக கருதப்பட்டவள் கொற்றவை சில சமயம் சில இடங்களில் காலையும் கூட சொல்லுவாங்க அது பெண் தெய்வம் சார் இந்த கடவுளை மட்டும்தான் தமிழர்கள் கும்பிட்டாங்களா இன்னும் கூட வருதுப்பா இயற்கையையும் தமிழர்கள் வணங்கினார்கள் இயற்கைனா என்னென்ன இயற்கை நேச்சர் மரத்தை கும்பிட்டார்கள் சூரியனை கும்பிட்டார்கள் நிலவை கும்பிட்டார்கள் நிலவை கும்பிட்டார்கள் நெருப்பை கும்பிட்டார்கள் நிலவை அப்படின்னா நம்ம பேச்சு வழக்கு நிலவு எழுத்து வழக்கு இதெல்லாம் நேச்சர் இயற்கையில் தமிழர்கள் கும்பிட்டது அடுத்தது மக்களில் மக்களையும் கும்பிட்டாங்க சார் மக்களை கும்பிட்டாங்கன்னா மக்களில் சிறந்த வீரர்களை கும்பிட்டார்கள் வீரர்களை கும்பிட்டார்கள் அந்த வீரர்கள் யாரு போரில் உயிர் நீத்தவர்கள் மக்களுக்காக உயிர் நீத்தவர்கள் தங்களுடைய விலங்குகளுக்காக உயிர் நீத்தவர்கள் அவர்களுக்கு என்று ஒரு சாமி கும்பிட்டாங்க அது பேர் நடுகள் வழிபாடு நடுகள் வழிபாடு என்றால் இப்படி ஒரு கண் இருக்கும் இறந்து போனவரை உருவமாக செதித்து அவருடைய பெயர் குறிப்புகளாக எழுதி வழங்கக்கூடியது நடுகள் வழிபாடு என்று சொல்லுவோம் இந்த நடுகள் வழிபாடு அப்படிங்கிறது பழைய தமிழகத்திலிருந்து இருக்குது இந்த நடுகள் வழிபாடு ஆளுக்கும் நடுகள் வழிபட்டது பெண்ணாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கும் நடுகள் வழிபடப்பட்டது ஸோ பாகுபாடு கிடையாது இந்த நடுகள் வழிபாடுக்கு இன்னொரு பெயர் நீத்தோர் வழிபாடு நீத்தோர் வழிபாடு தமிழின் மிக தொன்மையான வழிபாடுன்னு கேட்டான் நீத்தோர் வழிபாடு நடுகள் வழிபாடு இதான் தமிழின் மிக தொன்மையான வழிபாடு ஸோ இதுவரை மக்கள் வீரர்களை சிறந்த வீரர்களை சிறந்த வீரன் நம்ம போரில் சண்டை ஓடிட்டு இருக்கிறான் திடீர்னு முதுகில் காயம் பட்டுச்சு அப்படின்னா அவன் சண்டை விட மாட்டான் முதுகில் காயம் பட்டுச்சு சண்டை விட மாட்டான் முதுகில் காயத்தை வாங்கிட்டோமே என்ன செய்வான் தெரியுமா அதுக்கப்புறம் உயிர் பொழைக்கலாம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் உயிர் பொழைக்கலாம் இருந்தாலும் உயிர் துறக்காம சா பொழைக்க மாட்டாமல் சாப்பிடாமல் இருந்து இறந்து போகக்கூடிய வீரர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க தமிழ் சமூகத்தில் 
அவர்களுக்கெல்லாம் நடுகள் வழிபாடு நீத்தோர் வழிபாடு அப்படிங்கிற முறை இருந்தது அடுத்தது இவர்களுடைய ஆடை தமிழ் சமூகத்தில் பண்டைய மக்களினுடைய ஆடை ட்ரெஸ் என்ன அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ஆடை ஆண் பெண் ரெண்டா பிரிச்சிருவோம் ஆண் அப்படின்னா மேல் ஒரு துண்டு அடுத்து இடைக்கு கீழே இடுப்புக்கு கீழே ஒரு துணி அதுதான் வேஸ்டின் சொல்றோம் இதை மட்டும்தான் அணிந்திருந்தார்கள் மேல் சட்டை இல்லப்பா மேல் சட்டை இல்ல சிலர் மட்டுமே மேல் சட்டை அணிந்திருந்தார்கள் சிலர் மட்டுமே மேல் சட்டை அணிந்திருந்தார்கள் அந்த மேல் சட்டையின் பெயர் கஞ்சுகம் அந்த மேல் சட்டையின் பெயர் என்ன கஞ்சுகம் நான் எழுதியிருக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க தெரியல அப்படின்னா கிளியரா இல்லைனா சொல்லுங்க நான் கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுவேன் கமெண்ட் பண்ணலாம் புரியலனாலும் நீங்க கேட்கலாம் நான் கமெண்ட் பண்றேன் கஞ்சுகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எது மேல் சட்டைக்கு பெயர் ஆனா மேல் சட்டை எல்லா ஆண்களும் அணியவில்லை அடுத்தது பெண் பெண் புடவை அணிந்தால் புடவை எதாவது செய்யப்பட்டது பருத்தி பட்டு இரண்டாயும் செய்யப்பட்டிருந்தது இதுதான் ஆண் பெண் இவர்களுக்கான ஆடை சோ இந்த ஆடை எல்லாம் தைக்கிறது யாரு தையக்காரர் தான் இருப்பாரு சோ துணி தைப்பவர் துணி தைக்கக்கூடிய தையல்காரர் அவரும் அந்த சங்க இலக்கியங்கள்ல சங்க காலத்தில் என்ன சொன்னாங்க துணக்காரர் சொன்னாங்க துணக்காரர் 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 தான் யாரு ஆடைகளை தைத்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெயர் துணக்காரர் சரி வேற என்ன அணிகலன்கள் அணிஞ்சாங்க நிறைய அணிகலன்கள் ஆண் பெண் இருவருமே அணிகலன்கள் அணிஞ்சாங்க என்னென்ன சிலம்பு காலை வட்டமாக அறியக்கூடியது மேகலை கழுத்தில் அணியக்கூடியது குலை இதுவும் கழுத்தில் அணியக்கூடிய தோளில் அணியக்கூடியது மோதிரம் விரைவில் அணியக்கூடியது எல்லாத்துக்கும் நிறைய சயின்ஸ் இருக்குது அது அந்தந்த நரம்பு மண்டலத்தை இயக்க வைக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த வகையை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அடுத்தது மோதிரம் அடுத்தது கடகம் கடகம் இதெல்லாம் அணிகள் என்று ஜுவல்ஸ் இது ஆண் பெண் இருவருமே அணிஞ்சிருந்தாங்க சார் இங்கிலீஷ் மீடியம் நீங்கள் எல்லாம் தமிழே நடத்துறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்காதீங்க இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் இதை எப்படி கொடுத்துருப்பேன் தெரியுமா இந்த கடகம் அப்படிங்கிறத இப்படி தான் கொடுத்துருப்பேன் தங்கிலீஷ் வாட்ஸ்அப் இங்கிலீஷ் அப்படி தான் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இந்த பாட் தமிழ் தமிழ இங்கிலீஷில் யாரும் நடத்த முடியாது இங்கிலீஷில் தமிழில் யாரும் நடத்த முடியாது ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியம் கொஞ்சம் புரிஞ்சு வந்துருங்க கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் படித்தெல்லாம் கண்டிப்பாக அடிக்க முடியும் மனசு விட்டுற வேண்டாம் இல்லை ரொம்ப தமிழாக இருக்குது அப்படின்ட்டு இயல்பாக நேச்சரில் தமிழ்நாட்டில் பிறந்த யாராக இருந்தாலும் சரி கொஞ்ச நாள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா இது எல்லாமே கிடச்சிடும் அடுத்தது மிக முக்கியமான கொஸ்டின் நான் எக்ஸாமில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய கொஸ்டின் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க சிறுவர்கள் அணியக்கூடியது சிறுவர்கள் அணியக்கூடிய அணிகளின் பெயர் ஐம்படை தாலி ஐம்படை தாலி ஐம்படை தாலி சார் இது ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் விளக்கம் சொல்லுவேன் நான் என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்டு இருந்தாலும் இதை சொல்லிடுவேன் தாலி தாள் என்றால் பனை மரத்தினுடைய இன்னொருக்கு பெயர் தாள்னு சொல்லுவாங்க அந்த தாளை அப்படி சுருட்டி அணியக்கூடியது அப்படி இருந்து வந்தது தான் தாலி அப்படி நிறைய இலக்கியங்கள்லாம் இருக்குது மாப்போசி ஐயா அவர்கள் கூட சொல்றாங்க தமிழர்கள் மாங்கல்யம் தாலி அணிந்திருக்கிறார்கள் என்று மாப்போசி அவர்கள் கூட சொல்லியிருக்காங்க தாலி தமிழர்கள் சொந்தம் இல்லைங்கிறது போல இருக்குது அப்படின்னு சொன்னவர் மாப்போசி சரி நம்ம அவ்வளவு தான் போய் வேண்டாம் ஐம்படை தாலி சிறுவர்கள் அணிந்தது சார் ஐம்படை தாலினா என்ன நம்ம ஜென்ரேஷனுக்கு சத்தியமா தெரியாது ஒண்ணுமே கிடையாது ஐம்படை தாலி என்பது சிறுவர்கள் கழுத்தில் அணியக்கூடியது ஐம்படை தாலி அது ஏன் சிறுவர்களுக்கு அணிகிறாங்க அப்படி ஐம்படை தாலின்னு அதுக்கு பேர் என்ன யாராவது தெரிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணுங்க இதுவே கிளாஸ்ல இருந்து தெரிஞ்சு பதில் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஒரு ஐநூறு ரூபா கிஃப்ட் கொடுத்துருக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது ஐம்படை தாலி தெரிஞ்சிருக்க மாட்டாங்க தெரியலனா கமெண்ட் பண்ணுங்க தெரிஞ்சிருந்தவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க தாழ்வு வாழ்த்து தெரிவிக்கலாம் ஐம்படை தாலி ஐம்படை தாலி அப்படிங்கிறது பெருமாள் அந்த பெருமாளுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடிய பெருமாளுக்கு இருக்கக்கூடிய கருவிகள் மொத்தம் ஐந்து பெருமாளுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடிய கருவிகள் ஐந்து என்னென்ன சங்கு சக்கரம் வா வில் கதை என்னென்ன சங்கு ஒன்று சக்கரம் ரெண்டு வால் மூணு வில் நாலு கதை அஞ்சு கதைனா என்ன இப்படி ஒரு பெருசாக 
மகாபாரதத்தில் நடந்த பீமன சிற்பங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கதை இந்த ஐந்து இதையெல்லாம் ஒரு உருவங்களாக செய்து வட்ட வடிவில் தங்கத்திலேயோ வெள்ளியிலேயோ வட்ட வடிவிலே கழுத்தில் அணிவார்கள் இதுதான் ஐம்படைத்தாளி இந்த ஐம்படைத்தாளி புத்தகத்தில் எவ்வளோ விளக்கமாக இருக்காது ஐம்படைத்தாளி மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த ஐம்படைத்தாளியை யார் அணிந்திருந்தார்கள் சிறுவர்கள் அணிந்திருந்தார்கள் ஸோ அடுத்தது உணவு முறை இந்த ஐம்படைத்தாளி அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லக்கூடிய நூல் அகனானூர் ஐம்படைத்தாளி என்பதை சொல்லக்கூடியது அகனானூர் எங்கள் டீம் சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க எனக்கு சிரிப்பது ஸோ அடுத்தது உணவு முறை ஸோ உணவு முறை அப்படிங்கக்கூடியதுல சங்க தமிழர்களில் இரண்டு வகையான உணவு முறை இருந்தது என்னென்ன வகையான உணவு முறை ஒன்று சைவ உணவு முறை உணவு முறையில் ரெண்டு மெத்தட் இருந்துச்சுப்பா ஒன்று சைவம் காய்கனிகளை உட்கொள்வது ரெண்டாவது இறைச்சி மாமிசம் புலால் சாப்பிடுவது புலால் சாப்பிடுவது பல ஆறு காலத்தொட்டை இருக்கக்கூடியது இது இருந்தது சிறுதானியங்கள் சாப்பிட்டார்கள் அரிசி ரொம்ப ரேராக சாப்பிட்ட உணவு அதனால தான் நல்லா வாழ்ந்துருக்கிறாங்க அரிசி அடுத்தது திணை சார் அங்கேயும் திணைன்னு பார்த்தோம் திரும்பி வர்றேன் அடுத்தது வரகு குதிரைவாளி இந்த மாதிரிலாம் சிறுதானியங்கள் சாப்பிட்ருக்காங்க சார் இந்த திணைக்கும் இங்கே இருக்கிற திணைக்கும் என்ன வித்தியாசம் இந்த திணை என்றால் ஒழுக்கம் அதனால தான் உயர் திணை அக்ரினைன்னு வரும் மூணு சுழி நகரம் இந்த திணை ரெண்டு சுழி நா போட்டால் அது தானியம் உணவு அர்த்தம் சரிங்களா இது சங்ககால மக்களினுடைய உணவு முறை அப்படிங்கிறது ஸோ அடுத்ததாக சங்ககால மக்களினுடைய திருமண முறை எப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னேன் திருமண முறை ஆண் பெண் இருவரும் விரும்பியவர்களை திருமணம் செய்துக்கலாம் பெற்றோர்களுடைய வாழ்த்துக்களோடு அப்படி திருமணம் செய்கின்ற போது மன முழவு அப்படிங்கிற வாத்தியம் மாற்றிக்கப்படும் அந்த வாத்தியம் மாசிக்கப்பட்டு மூத்தோர்கள் எல்லாம் கூடி மணமக்களை ஆசீர்வதித்து திருமணம் செய்து வைப்பார்கள் அப்போது அவர்கள் தாலி மாங்கல்யம் அணிவார்கள் இது சிலப்பதிகாரத்திலையும் இப்படி வார்த்தை இருக்குது சிலப்பதிகாரம் நிறைய இலக்கியங்களில் தாலியை பற்றி சொல்கள் இருக்கிறது இது திருமண முறை திருமண முறை பற்றி ஆல்ரெடி நிறைய பார்த்து பார்த்துட்டோம் வகுப்பில் கடைசி இறுதி பகுதிக்கு வந்துட்டோம் பயப்பட வேண்டாம் ஸோ அடுத்தது கல்வி சங்க இலக்கியத்துடைய கல்வி வள்ளுவரை சொல்லியிருப்பாரு என்னென்ன என்னும் எழுத்தும் கண்ணன தகும்னார் என்னும் எழுத்தும் என்னும் எழுத்தும் எழுத்து அப்படின்னா மொழி தான்ப்பா என்னும் எழுத்தும் கண்ணன தகும் என்னும் எழுத்தும்னா ரெண்டு கண்மை போன்றது கல்வி தான் ஸோ கல்வி மிக முக்கியமான பங்கு இருந்தது ஆண் பெண் இருவருமே படித்தார்கள் ஆனால் ஒரு கல்வி மட்டும் உயர்ந்த கல்வியாக இருந்தது அது என்ன கல்வி கெஸ்ட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஒரே ஒரு கல்வி உயர்ந்த கல்வியாக இருந்தது என்ன கல்வி சங்க இலக்கியத்தில் சங்க காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் அது வானியல் கல்வி வானியல் கல்வி மிக முக்கியமான உயர்ந்த இடத்தில் இருந்தது பாடத்தை படித்த இடங்கள் எந்தெந்த இடம் மரத்தடி மரத்தடியில் உட்காந்து படிச்சுருக்கிறாங்க நாங்கள்லாம் ஸ்கூல்லேயே மரத்தடியில் உட்காந்து படித்த ஆமலாம் உண்டு அடுத்தது ஊர் மன்றம் சமுதாய கூடத்தில் படிச்சுருக்கிறாங்க அடுத்தது ஆசிரியரின் வீடு அங்கேயும் உட்காந்து படிச்சுருக்கிறாங்க அடுத்தது வீட்டு திண்ணைகள் சின்ன பள்ளிக்கூடம்னா சொல்லுவாங்க இந்த மதாசப்பட்டினம் படம்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஏ பி சிடி அப்படிங்கிறப்ப ஆ ஆனால் அடுத்து ஏ ஏ பி பின்னு சொல்லுவோம் அதுபோல் திண்ணை பள்ளிகள் அப்படிங்கிற திண்ணை பள்ளிகளும் இருந்தது இப்படி படிக்கிறப்ப பாடங்களை சொல்லித்தருகின்ற போது நம்ம தான் இன்றைக்கி டிஜிட்டல் போர்டு மிரிச்சு யூடியூப்பில் நடத்துகிறோம் மார்க் எல்லாமே நடத்தலாம் அவங்க எப்படி நடத்திப்பாங்க பனை ஓலை பனை ஓலைகளில் அதில் எதை வைத்து எழுதினார்கள் எழுத்தாணி எழுத்தாணினா என்ன இங்கூத்தியா ஒன்றுமே இல்லை இப்போ ஆணி தான் அதில் அப்படியே அந்த ஓலையை பக்குவப்படுத்தி அதை எழுதுவாங்க அதான் வானியல் கல்வி அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன்றுமே கிடையாது இன்னைக்கு நீங்கள் காலண்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மாவாசு பௌர்ணமி நாளிகை முகூர்த்தம் பக்காவாக குறிச்சு வச்சுருப்பாங்க இத்தனை நாள் அம்மாவாசை வரும்போது அந்த வானத்தில் நடக்கக்கூடிய அந்த அம்மாவாசை பௌர்ணமி முகூர்த்தம் இது போல தேய்பிரை அஷ்டமி இது போல இருக்கக்கூடிய அந்த ஜோதிட கலை அந்த வானியல் கலை அப்படிங்கிறது அதுதான் இத்தனை இந்த காலகட்டத்தில் மழை பெய்யும் இந்த காலகட்டத்தில் புயல் அடிக்கும் இந்த பகுதியிலேருந்து வரக்கூடியது இதை பற்றி சொல்லக்கூடியதான் வானியல் கல்வி ஸோ கமெண்ட் கேட்டவங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது தொழில் சங்க இலக்கியத்தில் மிக முக்கியமாக இருந்த தொழில் என்ன மிக முக்கியமான தொழில் அப்படின்னா 
தச்சு தொழில் ஃபர்ஸ்ட் முதல் இடத்தை பிடித்தது எந்த தொழில் தச்சு தொழில் முதல் இடத்தில் இருந்தது தச்சு தொழில் இரண்டாவது இடத்தில் உழவு தொழில் விவசாயம் சொல்லக்கூடாது விவசாயி அப்படிங்கிறது தமிழ் சொல் கிடையாதுப்பா உழவுங்கிறது தான் தமிழ் சொல் ஸோ உழவு தொழில் அப்படிங்கிறது தான் இரண்டாவது மூன்றாவது அந்த கடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கடல் வியாபாரம் சில தானிய வியாபாரம் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தது இந்த மிக முக்கியமாக இதில் உப்பு வியாபாரம் மிகச்சிறந்து இருந்தது அதனால நம்ம இந்திய தேசியம் அப்படிங்கிறப்ப உப்பு வரிலாம் பார்ப்போம் ஸோ உப்பு வைத்தவர்கள் உப்பு விற்பவர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா உமனர் என்று சொன்னார்கள் உப்பு வியாபாரிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார்கள் உமனர் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் இது தமிழ் சமுதாயத்தினுடைய செஷன் கிளாஸ் ஒன்னுடைய நோட்ஸ் இந்த கிளாஸ் இதோட முடியுது தமிழ் அப்படிங்கிறது படிக்க படிக்க தேவையானது தமிழ் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் ஒரு அர்த்தம் உண்டு இதோட முடிச்சிடே ஒரே வச்சு தான் பெருசாக முக்கல்லாம் கிடையாது நூல்னு பேர் வச்சுருக்கிறேன் புத்தகத்துக்கு பேரே நூல்னு வளமுறின் ஜான் அவர்கள் சொல்கிறாங்க எப்படி நூலானது ஊசியில் நுழைந்து கிழிந்த ஆடைகளை தைத்து நாம் மானத்தை காக்கிறதோ அதுபோலது நூலானது செவியில் நுழைந்து மனதில் கிழிந்து கிடக்கக்கூடிய எண்ணங்களை தைத்து மனிதனை ஒழுங்குபடுத்துவது நூல் அதான் புத்தகம் அந்த புத்தகத்துக்கு பேர் நூல்னு வச்சான் ஸோ டிஎன்பிசி பாஸ் பண்ணாலும் சரி எது பாஸ் பண்ணாலும் சரி நீ படித்தனாலே டிஎன்பிசி பாஸ் பண்ணலாம் இல்லை பரவாயில்ல அறிவு என்பது வளரும் அறிவு என்பது வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படின்னார் நேரு படிப்பதை நிறுத்தாமல் வாசித்து கொண்டே இருந்தால் அறிவு வளரும் அதனால தான் அதுக்கு பெயர் நூல்னு வைத்தான் மனதில் இருக்கக்கூடிய கிழிஞ்சல்கள் எல்லாம் தைத்து விடுபடும் நம் வாழ்க்கையிலும் ஒளி வீசும் அதற்கு காரணம் புத்தகம் நூல் தான் தொடர்ச்சியாக வாசிப்போம் தொடர்ச்சியாக படிப்போம் அரசு பணி நமக்கு இல்லை எனில் எவருக்கும் கிடையாது தொடர்ந்து முயற்சி செய்வோம் நல்லா பிடிச்சிருந்தது இந்த வீடியோ இந்த செஷன் நல்லா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் அப்படின்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நாங்கள் அதற்கு விளக்கம் கொடுப்போம் தேங்க்யூ எவ்வளோ நேரம்ப்பா